হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সো সবাই কেমন আছে আই होप সবাই ভাইয়ার জন্য ওয়েট করছে সো আমাদের আজকে লাইফটা একটু डिफरेंट রেগুলার অনেক ধরনের টপিক থাকে অনেক কমিউনিকেশন থাকে তো সবকিছু থেকে একটু डिफरेंट যাবে আমাদের আজকে লাইফটা সো ইন দা মেইন ওয়াইল ভাইয়া আস্তে আস্তে আমি जस्ट কিছু কথা বলবো আর তার আগে जस्ट গিভ মি 30 সেকেন্ড আই উইল বি ব্যাক সো আসসালামু আলাইকুম এগেইন আম ব্যাক সো ভাইয়া আজকে আমাদের সাথে থাকছেন এবং জিশান ভাই আছেন ভাইয়া হচ্ছে ভাইয়া সম্পর্কে সবাই অলরেডি হয়তো বা জানেন ভাইয়া সিন্দাবাদের সিইও হিসেবে আছেন আর ভাইয়ার সম্পর্কে আসলে না বললেই না হি ইজ আ ভেরি ইয়াং চ্যালেঞ্জ সিইও এবং উনি হচ্ছে অনেকগুলো প্রোগ্রামে অনেক সময় অ্যাটেন্ড করেন এবং অনেক সুন্দর সুন্দর কথা আমাদেরকে বলেন এবং সুন্দর সুন্দর কথাগুলো শুধু বলেন না ভাইয়া অনেকজনকে হেল্প করেন আই হ্যাভ সিন পার্সোনালি যে উনি অনেক লোককে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদেরকে কাউন্সেলিং করিয়েছেন তারপর হচ্ছে বিভিন্ন জব হোল্ডার যারা আমাদের আমাদের মতো আছেন তারাও অনেক সময় ভাইয়ার কাছে কাউন্সেলিং নেয় পাশাপাশি ভাইয়া যেটা করে অনেকেই নিজের প্রতিষ্ঠান হোক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হোক জবের জন্য সাহায্য করে থাকেন সো ভাইয়ার আসলে অনেক ধরনের হেল্প আছে মানুষের জন্য পাশাপাশি উনি অনেকে বিজনেস এর ক্ষেত্রে আইডিয়া দেন অনেক কিছুই অনেক কিছুই শেয়ার করেন সো ওই দিক থেকে উই আর ভেরি লাকি যে ভাই আজকে আমাদেরকে টাইম দিতে পারবেন সো আমরা जस्ट আমি जस्ट ফাইট টু ওয়েট করছি ভাই কানেক্ট করলি জয়েন করলি আমি কানেক্ট করব সো ওই টাইমটার জন্য আমি जस्ट একটু ব্রেক নিচ্ছি সো লেটস ওয়েট ফর ভাইয়া আর তার মধ্যে একটু বলি যে তিথি থেকে এখন কারেন্টলি কি কি হচ্ছে তিথি থেকে খুব মজার মজার কিছু জিনিস হচ্ছে সামনে আমরা কিছু প্রোগ্রাম আনবো যেগুলো আপনাদের অনেক হেল্প হবে একজন ব্র্যান্ড ম্যানেজার আসবেন and she will be someone jetar struggle story ta amader sathe share korben that lady was different ebong apnara jokhon tar sathe mane tar kotha shunbe tokhon bujhte parben je she koto koshto kore tar career ta gucheche nijeke gucheche nijeke samjheche so amader to shekhar onek kichu ache ebong amra chesta kori shobshomoy oi person gulo ke ekhane beshi kore highlight korte jara hocche tader story ta hoyto apnara obhabe janen na ba janle apnader jonno better hobe so ota chinta kore tader ke amra select kori eta chhadao আগামীকালকে যে শোটা থাকছে সেটা সম্পর্কে একটু বলি সেটা হচ্ছে অ্যাব্রোডে যারা পড়াশোনা করতে চায় প্লাস পিয়ার এর জন্য অ্যাপ্লাই করছেন বাট অনেকের অনেক ধরনের কোয়েশ্চেন আছে এক একজনের কাছে যেতে হয় এক একজনের সাথে এক এক ধরনের কথা হয় সো সবকিছু মিলে আসলে হয়ে ওঠে না সো ওটার জন্য আগামীকাল আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া আমরা আপনার জন্য আসছে <laughs> সেরকম জিনিস জিশান কিংসুক হক আমার নামের প্রথম অংশটা আমার মায়ের রাখা আমার বাবা এবং মা মিলে আমাদের ভাই বোনের দুইজনের এই প্রথম অংশ মা রেখেছেন আর মাঝখানের মিডল নেম রেখেছেন আব্বু আব্বু বাংলার শিক্ষক আমার নাম কিংসুক আমার মায়ের নাম হচ্ছে সরি আমার বোনের নাম হচ্ছে আদ্রিতা দুটাই বাংলা ওয়ার্ড কিন্তু এই কম্বিনেশনটা মানে ফার্সি ওয়ার্ড বাংলা ওয়ার্ড তারপরে হক ইজ অ্যান আরাবিক ওয়ার্ড তিনটার কম্বিনেশনটা ইজ কোয়াইট ইউনিক সো আই থিঙ্ক আমার এই নামের কোনো ডুপ্লিকেট খুঁজে পাওয়া যাবে না দ্যাটস নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে লাইফে অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছে কি করার চেষ্টা করেছেন না করার চেষ্টা করেছেন আমার সব সময়কার ইচ্ছা ছিল নতুন কিছু করার তো কখনোই নতুন কিছু করতে পিছুপা হয়নি এবং নতুন কিছু করার সবসময় চেষ্টা করে গেছি 
সেখান থেকে হয়তো আজকে যেখানে আসছি তার অনেকটাই বিকজ ওই নতুন কিছু করার চেষ্টা করেছে তিন নম্বর হচ্ছে আমার দুইটা যেহেতু আজকে গার্লস গ্রুপ সো আই মাস যে আমি গার্লসদের প্রতি আমার মানে আমার দুইটা মেয়ে আছে সো আমার জন্য আই মনে করি যে আই এম ওয়ান অফ দ্য লাকিয়েস্ট ফাদার্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড আমার এই দুই মেয়েকে নিয়ে আই এম ভেরি প্রাউড অ্যান্ড সেই জন্যই সব সময় আমার একটা সফট কর্নার থাকবে যদিও আমি মুখে বলি এবং যতটা সম্ভব চেষ্টা করি ছেলে মেয়ের ভিতর আলাদা না করতে কিন্তু তারপর কিছু ফিজিক্যাল বলেন বা কিছু প্র্যাকটিক্যাল বলেন কিছু লিমিটেশন চলে আসে কিছু ডিফারেন্সেস চলে আসে বা আমি আমাকে যদি বলা হয় উইথ টু চুজ আমি সবসময় মেয়েদের প্রতি মানে আমার মেয়েদেরকে দেখি তো সো আমি আমি মনে করি যে দে আর স্পেশাল অফ দি হিউম্যান রেস আমাকে ঠিক মতো দেখা যাচ্ছে আমার চশমায় মনে হয় একটা রিফ্লেকশন পড়ছে এটা আমার জন্য বিরক্ত লাগছে আমি সেটা একটু দূর করার চেষ্টা করি কি হয় কি না আমি সবাইকে বলি কারণ ভাইয়া অনেক কিছু নিয়ে কথা বলে ভাইয়া বলল যে না এবার আমি একটু অন্য কিছু নিয়ে কথা বলি যেটা নিয়ে আমি কথা বলি না বা বলা হচ্ছে না ওভাবেই ভাইয়া টপিকটা ঠিক করা আমরা সেনাপতিরা সবসময় সবচেয়ে একলা হয় রাজারা আরো একলা হয় এটি নিয়ম সুতরাং আমাদের সমস্যা আমাদেরকে সমাধান করতে হয় কিন্তু আমার কাছে যেটা মনে হয় যে লিডারশিপে আসলে প্রথমে হচ্ছে সমস্যাটা নিজের সমস্যা না করে কিভাবে টিমের সমস্যা বানিয়ে ফেলা যায় কারণ যখন টিম এটাকে ওন করবে না অন আ পজিটিভ নোট যখন টিম এটাকে ওন করবে যা এটা আসলে টোটাল ইনস্টিটিউশনটারও টোটাল প্রতিষ্ঠানটার একটা সমস্যা এটা তাদের নিজেদের একটা সমস্যা তখন সবাই মিলে এটাকে রিজলভ করার চেষ্টা করবে আমি তোমার সাথে আসতে দু তিন মিনিট দেরি হয়েছে কালকে কোনো একজন কাস্টমার তিনি অনলাইনে অর্ডার করছেন এখন তো মানুষ নতুন নতুন আসছে অর্ডার করছে তো একজন কাস্টমার শাড়ি কিনে পছন্দ হয়েছে কিন্তু এটা দেখার পরে প্ল্যানে ছিল একটা শাড়ি কিনবো কিন্তু তারপর আরেকটা সালোয়ার কামিজ পছন্দ হয়েছে পাশে একটা নতুন ডেকোরেশন পিস দেখেছি ওটাও নিয়ে নিয়েছি কিন্তু এক একটা তলাতে এক একটা এক একটা করে নিয়েছি কাস্টমার এরকম কাজ করেছে এখন কাস্টমার কে এই ইস্যুটা কিভাবে রিজলভ করা যায় কাস্টমার আমাকে অ্যাপ্রোচ করছেন যেহেতু আমাকে চিনেন আমাকে বলছেন এটাকে করা যায় তা আমি তো তাকে কিভাবে বোঝাবো যে দেখেন সিস্টেমে যখন একটা অর্ডার পড়ে যায় আমি তো সিস্টেমে ঢুকে আমি তো ইয়ারপি তে আবার চেঞ্জ করতে পারি না এত কিছু কিনে বোঝাবো তা আমি যখন এই বিষয়টা পুরোটা আমার টিমের সাথে শেয়ার করলাম মানে সবাইকে না যে দু তিনজনের সাথে শেয়ার করলাম তারা নিজেরাই তখন বললো যে না প্রথম কথা হচ্ছে কাস্টমারের স্যাটিসফ্যাকশনটা দরকার উদ্বুদ্ধ না করতে পারি তাহলে তো পরে আমাদের কোম্পানির ব্যবসা বাড়বে না তো কাস্টমার কে কিভাবে আমরা ফ্রেন্ডলি ওয়ে তে ধরে রাখবো তখন তারা একটা সলিউশন বের করো সলিউশন বের করে এখন আমিও কাস্টমারকে জানিয়েছি তারাও কাস্টমারের পক্ষে কাজটা করে ঠিকঠাক করে দিচ্ছে সো হ্যাঁ প্রবলেমটা আসছে আমার কাছে ফোনটা আসছে আমার কাছে কিন্তু আমি প্রবলেমটা সবার প্রবলেম বানিয়ে দিয়েছি এবং সবাই মিলে এটাকে রিজলভ করে ফেললো আমার এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার কোন কোন কলিগ ও জয়েন করছেন আমি একজন কলিগ এর কথা বলি একজন কলিগ সেদিন ফোন করে বলছেন স্যার এটা বলাটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না কিন্তু স্যার আমি আপনাকে মিস করছি তো আমি বললাম মিস করছেন মানে আপনি যে ঝাড়িটা দেন স্যার সেটাও মিস করতেছি একটু ঝাড়ি খাইতেও ইচ্ছা করে মাঝে মাঝে 
আসলে ভাইয়া সবাই বাসায় থেকে থেকে আর লকডাউনে থেকে থেকে যত ধরনের যা কিছু আছে মনে হচ্ছে ওইটা বেটার ছিল এটা এখন যে অবস্থা এটা ভালো নাই সবার এই সিচুয়েশনটা হয়েছে একবার বাইরে যাই একটু যাই একটু কলিকদের সাথে বসি কাজই করি ওটাই বেটার এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের সবার অ্যাবসলিউটলি অ্যাবসলিউটলি একটু টং এর দোকানে চা খাই অথবা একটু নর্থ এন্ডে যাই কিছু না কিছু একটা করি হ্যাঁ আগের মতো দুই ঘন্টা জ্যামে বসে থাকা নাই কিছুই নাই তো ঝামেল অনেক সময় এটাই মিস করি সবাই বাসায় বসে থাকতে থাকতে ওই তোমরা অনেকে হিন্দি দেখো তো হিন্দিতে যেটা বলে থাক খেয়ে গে কথা বলার জন্য তোমাদের <laughs> স্কুলে <laughs> So what was your thought that time? Have you started how many years have been working? How many years have been working? Can you tell me about this? I was a small child in Chattogram. I was a small child in my father. 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 আব্বু বাইরে গিয়েছিলেন আব্বু এবং আম্মু দুজনই বাইরে গিয়েছিলেন আব্বু গিয়েছিলেন মাস্টার্স করতে তো ফেরত এসে আমরা জাহাঙ্গীরনগরে বসবাস শুরু করি ক্লাস সেভেন পর্যন্ত জাহাঙ্গীরনগর স্কুলে পড়া ছোটবেলায় খুব শখ ছিল পাইলট হব যখনই কেউ জিজ্ঞেস করতো কি হবে আমি বললাম পাইলট হব খুব কনফিডেন্স ছিলাম যে পাইলট হব ক্লাস সেভেন এসে ফোজারহাট ক্যাট কলেজে ভর্তি হই ফোজারহাট ক্যাট কলেজে আচ্ছা আমাকে ঠিক মতো শোনা যাচ্ছে তো যোগ দিব পাইলট হবো ইত্যাদি একদম শেষ পর্যায়ে সে কি কি ভূত মাথায় ঢুকে ওই সময়ে এবং তখনকার একটা ট্রেন্ড ছিল যে না ক্যারেক্টার সবাই আর্মিতে যায় আর্মিতে যাওয়ার দরকার নাই যেটা গতানুগতিক সেটা করব না সেটা বাইরে করব ইত্যাদি ইত্যাদি শেষ পর্যন্ত আর আর্মিতে যাওয়া হয় নাই যদিও বিসিএস সরি আইএসএসবি দিয়েছি কিন্তু আর হয় নাই তারপরে আমরা ফের আমি অনেকটা দুম করে একদমই মানে জাস্ট দুই দিনের ডিসিশনে বিবিএ তে ভর্তি হয়ে যাই আইবি এর বিবিএ মানে আমি বিবিএ পরীক্ষা হবে আম্মু আমাকে বলবো এই বিবিএ দিবা তো আমি বললাম হ্যাঁ বিবিএ তে কি হয় আমি যথেষ্ট বুড়া আমি বুঝছি এটা হাসি দেখে আহ আমি বলেছি যে বিবিএ কেমন কি হয় আব্বুকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আব্বু বললো বিবিএ পড়লে তুমি এসি রুমে বসে তুমি লোকজনকে দাবড়াইতে পারবা এটা বলো আমি বললাম ভালোই তো বিবিএ পড়া যায় তো আমাদের একজন ফার্স্ট প্যাচের একজন ভাই ছিল নাবিল ভাই তার বাবা আবার পিসি ছিলেন পরে হয়েছেন তো নাবিল ভাই আমাকে বললেন যে আমি তাকে বললাম যে ভাই জিনিসটা কেমনে করা যায় আপনি তো পড়ছেন ওয়াটার দা ভর্তি পরীক্ষার ইয়ে কি এটসেট্রা এটসেট্রা নাবিল ভাই বললেন তুমি কোচিং করেছো আমি বললাম না কোচিং করি নাই তো নাবিল ভাই বাসে উঠে চলে যাচ্ছিলেন 
উনি যখন উঠছিলেন ওই মুহূর্তে আমি তাকে এটা জিজ্ঞেস করছিলাম আমি কোচিং করি নাই শুনে উনি বাস থেকে নেমে গেলেন যে ভাই বাস যাক জিসান ভাই জিসান তুমি কিংসুক আমাকে তো ডাক নামে কিংসুক বলে যে তুমি কেন এটা করো নাই ইয়ে করো নাই কোচিং করো নাই তারপর উনি তখন আমাকে বললেন যে তোমার তার মাত্র চার পাঁচ দিন আছে আমি তোমাকে এটা 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 দিচ্ছি সেটার এগেনস্টে তখন ইয়ে দেওয়া হয় বলে উনি আমাকে টুকটাক কোচিং দেন তো অনেক একদম দুম করেই আমি বিবিএ করে ফেলি আইবিএ তে পড়াকালীন অবস্থাটা আমাকে অনেক দূর করেছে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই ইচ্ছা ছিল ব্যাংকার হবো এম এক্স কিংবা স্যান্ডচার্ট কিংবা খুব নাম সর্বস্ব বড় সড়ো পলিশ জায়গায় যাব তখন তো রবি আজিয়াটা আসে নাই একটেল আসে নাই তখনও ঠিক মতো আই টকিং অ্যাবাউট নাইনটি এইট এর কথা বিজ্ঞাপনী সংস্থা বললো যে চলে আসো আমার এখানে আমি যাব কি যাবো না তো আব্বুকে গিয়ে আগে জিজ্ঞেস করলাম আব্বু বললো বিজ্ঞাপনী সংস্থা একটা ভালো জিনিস হবে তুমি কলেজে কলেজ কালচার প্রিফেক্ট ছিল তোমার সাংস্কৃতিক জিনিসগুলো এখানে কাজে লাগবে এক আর দুই হচ্ছে তোমার কাছ থেকে আমার একটাই চাওয়া যে তুমি শেষ পর্যন্ত শিক্ষকের ছেলে হিসেবে আমাকে কমপ্লিট করে দিও মাস্টার্স কমপ্লিট করার আগে পর্যন্ত তুমি যে কোনো এক্সপেরিমেন্ট করতে পারো উইচ ইজ ওয়ে তখন আমি এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে বললাম যে ঠিক আছে তাহলে তুমি বিজ্ঞাপনী সংস্থায় জয়েন করো বিজ্ঞাপনী সংস্থায় জয়েন করলাম জয়েন করার সময় একটা চিন্তা ছিল যে ও আর এটা হচ্ছে আমার টিচার ফারহাত আনোয়ার স্যার আমাকে বলেছেন তুমি জয়েন করো উনি ইনফ্যাক্ট বলেছিলেন কিন্তু তোমাকে ওরা পছন্দ করেছে তুমি এখানে জয়েন করবা আমি বলছিলাম স্যার ওনারা তো বেতন দিতে পারবে না বিজ্ঞাপনী সংস্থা তো সাত আট হাজার টাকা বেতন দিবে আমি তো এম এক্সে গেলে পনেরো থেকে সতেরো হাজার টাকা বেতন তো আর হেভি ভাব টাপ ছিল আর কি স্যার বললো বেতনের ব্যাপারটা পরে আমার মনে হয় কাজের জায়গাটা আগে আমি বললাম স্যার এগুলো আপনারা সাধ্যের মতো বলবেন আমরা তো স্যার টাকা বুঝছি স্যার তখন আমাকে সংক্ষিপ্ত একটি আমাকে মানে আমার আর একটা ক্লাস নিয়ে নিলেন তো ইস্যুটা হচ্ছে শেষ পর্যন্ত ইউনিফ্রেন্ডে জয়েন করলাম খুব বেশি খারাপ বেতনে জয়েন করে নেই আর বি অনেস্ট এবং ওইখানে খারাপ বেতনে জয়েন না করাটা সেটা আবার ইউনিট্রেন্ডে ভালো একটা ইম্প্যাক্ট ফেলে তারা যখন ভেতরে ভেতরে তো সবাই বুঝে গেছে জেনে গেছে যে ঠিক আছে এখানে তো অনেক বেতন দিয়ে নেওয়া হয়েছে হ্যাঁ হয়তো স্ট্যান্ডচার্টের সমান বেতন দেওয়া হয় নাই কিন্তু কাছে কাছে একটা বেতন দেওয়া হয়েছে এই বেতন বারো হাজার টাকা মনে হয় দেওয়া হয়েছিল তখন ওর সামথিং লাইক দ্যাট সো এইটা লোকজনকে খুব আপসেট করে এবং আমার এখনো মনে আছে ইউনিট্রেন্ডে সেকেন্ড দিন আমি কাজ করছি আমাকে দেওয়া হয় ক্রিয়েটিভ ডিপার্টমেন্টে বিবিএ করা একটা ছেলে ক্রিয়েটিভে ফেলা দেওয়া হয়েছে কারণ বস যিনি ছিলেন মনির বস মনির বসের ধারণা হয়েছে বিবিএটাই মানে সরি আমার মনের জায়গাটা আসলে সংস্কৃতিতে সো আই শুড বি ইন্টু ক্রিয়েটিভ রাদার দেন ক্লায়েন্ট সার্ভিস অর এনিথিং আছে আমার এখনো মনে আছে যে ডে ওয়ানে ডে টু মানে সেকেন্ড ডেতে আমি একটা বিজ্ঞাপন দিচ্ছি এবং সেখানে আমি কিছু কমেন্টস দিচ্ছিলাম ফিলিপসের ফুল পেজ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এটা ঠিক এটা বেঁচে এটাই ভেবে না করে এইভাবে করলে কেমন হয় ইত্যাদি ইত্যাদি তো ম্যাকবস তো বুঝে গেলেন যে অ্যাকচুয়ালি আমি ভ্যালিড ইনপুটস দিচ্ছি আমি কনজিউমার সাইড দেখে ইনপুট দিচ্ছি তো যিনি ক্রিয়েটিভ যিনি ভিজুয়ালাইজার ছিলেন তিনি চেতে গেলেন তিনি বললেন ও কি কমেন্ট দিবে ওর কপির কেমনে কমেন্ট দিবে ওর কি কোনো বাংলা লিটারেচারের ডিগ্রি আছে ও ভিজুয়ালের কেমনে কমেন্ট দিবে ও কি চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে কাজ করে আসছে ও ব্যাচেলার ডিগ্রি পাস করে আসছে ওকে ভুল জায়গায় বসানো আছে এই সেই আমার এখনো মনে আছে বাট আলহামদুলিল্লাহ দুই বছর পরে সেই সিনিয়র ভিজুয়ালাইজারই পরে আর ডিরেক্টর হলেন এবং তিনি সবসময় একটা নতুন জিনিস তৈরি হলে এরকম করে এসে আমার পাশে থ্রো করে দিতেন দেবেন দেয় দেখতো জিনিসটা ভালো হয়েছে কিনা মানে আসলে উনি জানতে চাচ্ছেন যে আমার ইনপুটটা কি তো এই আস্তে আস্তে হয়ে যায় আমার মনে হয় যে কাজ দেখাতে পারলে হয়ে যায় ইউনিট্রেন্ড ইউনিট্রেন্ডের পরে কিছুদিনের জন্য বিরতি ওই সময়টা কনসালটেন্সি করলাম বিরতি কারণ হচ্ছে আমি দুইবার এম বিএতে ভর্তি হতে হয়েছে আইবিএ তে প্রথমবার ভর্তি হয়ে ঠিক মতো কন্টিনিউ করতে পারি নাই বাদ পড়ে গিয়েছে সেকেন্ডবার যখন আবার এম বিএ ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে ঢুকতে গিয়েছি তখন আমাকে জিজ্ঞেস করলো এবার কি তোমরা ক্লাস কমপ্লিট করবা নুর রহমান স্যার আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছেন ক্লাস কি কমপ্লিট করবা নাকি আর একটা সিট আবার নষ্ট করবা কাজের জন্য এম বি এ তে ঠিক মতো সময় দিচ্ছিলাম না ওই যে তখন আব্বু বললো যে তোমার মনে হয় কাজ থেকে অবসর নেই তোমার লাস্ট সেমিস্টারটা ঠিকঠাক মতো করা উচিত তারপরে হোলসিম সিমেন্টে জয়েন করলাম 
ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্টের হেড হিসেবে দেশের বাইরে ছিলাম প্রথমে বাংলাদেশে মার্কেটিং এর কাজকর্ম তারপরে রিজিয়নাল কাজ হেড হয়েছি তারপরে দেশে ফেরত আসলাম দেশে ফেরত এসে এমজিএস গ্রুপে জয়েন করলাম এমজিএস গ্রুপ কংলোমারেট অনেক টুকটাক টুকটাক মজা মজার কাজ করেছি এমজিএস গ্রুপে দুই বছরও যায় নাই কিন্তু দুই বছরের মনে হয় পাঁচ বছরের কাজ করে ফেলেছি চিটং পোর্টে মেশিন এক্সরে মেশিন বসানো থেকে শুরু করে মংলা পোর্টে কিভাবে মংলা পোর্টকে উজ্জীবিত করা যায় একটা ফিডার বেসের লাইন তৈরি করলাম দেশের বাইরে ছয়টা অফিস তৈরি করলাম ন্যান্ডোজ আনলাম রেডিও ফুর্তি তৈরি করলাম বারিস্তার সাথে কন্ট্রাক্ট করলাম তো অনেক কিছু মানে এমজিএস গ্রুপ প্ল্যান্টেড এমজিএস গ্রুপের পরে ওখান থেকে হচ্ছে ওয়ারিদ টেলিকম ওয়ারিদ টেলিকমে আমরা লঞ্চ করলাম আই ওয়াজ দি হেড অফ মার্কেটিং সেখান থেকে ওয়ারিদ টেলিকম শেষ করে তারপরে হচ্ছে ব্র্যাক ব্যাংক ব্র্যাক ব্যাংক ওয়ারিদ টেলিকম যখন এয়ারটেল হয়ে গেল তখন ব্র্যাক ব্যাংক ব্র্যাক ব্যাংকে গেলাম প্রথম ব্যাংক কিন্তু আমার কাছে ভালো লাগছে যে ব্যাংক ব্যাংকটার অ্যাপ্রোচটা ছিল মোর অফ এস এম ই এটা ভ্যালু বেসড একটা অ্যাপ্রোচ ছিল এই জিনিসটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে আর আমার কাছে মনে হয়েছে যে ব্যাংকটা আমাকে ইন্টারেস্টিং কাজ করতে দেবে সো আই স্টার্ট এন্ড আলহামদুলিল্লাহ দ্যাট রিয়েলি ওয়াজ মেজর এরিয়া এগেইন ব্র্যাক ব্যাংকে অনেক কিছু করেছি আমি সাধারণ মার্কেটিং থেকে শুরু করার পরে ব্যাংকে মার্কেটিং পিয়ার এগুলো হচ্ছে একটা সেকেন্ডারি ফাংশন এখানে ব্যাংকে খুব একটা কাজে লাগে না ব্যাংকে সামনের দিকের জিনিসপত্র কাজে লাগে বাট সো সাপোর্ট ফাংশনকে সাপোর্ট ফাংশনের মতো একটা সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেনশিপ দেওয়া হয় আমি সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেনশিপ থেকেও আমি ফার্স্ট ক্লাস সিটিজেনশিপে কাজকর্ম করতে পেরেছি এবং আস্তে আস্তে আরও দুই তিনটা ডিপার্টমেন্ট আমাকে দেওয়া হয় এবং লাস্টের ডিপার্টমেন্টটা ছিল প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং উইচ ওয়াজ সর্ট অফ সোয়াট টিম ব্যাংকের পুরোটা দেখতে হবে দেখে দেখতে হবে কোথায় কি কি প্রবলেম আছে এটাকে ঠিক করে ফেলা যায় কিনা ভেরি কুইক টিম এখান থেকে অনেক মজার মজার কাজ করেছি ব্র্যাক ব্যাংকে থাকাকালীন সময় বিকাশের লঞ্চের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম একদম শুরুর দিকে এই তো তারপরে মনে হলো যে ব্যাংক এবং বড় বড় কোম্পানি টেলকো ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে পলিটিক্স মনে হলো আমি আসলে হয়তো পলিটিক্স থাকতে পারবো না কোনো একজন ভেন্ডারকে হয়তো আমি ঠিক মতো মানে তার কাজের জন্য হয়তো ঠিক মতো ঠিক আমার মূল্যায়নে হয়তো তার কাজ হয়নি তিনি হয়তো আরো উপরওয়ালা কারোর সাথে হয়তো পরিচিত আমার নামে অনেক কিছু হলো ইত্যাদিতে কর্পোরেট পলিটিক্স যেরকম হয় আর কি কর্পোরেট পলিটিক্স থেকে তখন আমার মনে হলো যে না এক হচ্ছে পলিটিক্স আরেকটা হচ্ছে আমার কাছে মনে হলো যে আসলে ব্যাংকে যতটুকু আমার দেয়ার প্রায় ততটুকু আমি দিয়ে ফেলেছি আমার কাছে মনে হলো এখন নতুন কিছু যদি আমি করতে চাই আমার হয়তো ব্যবসায়িক কিছু একটা করা যেতে পারে ব্যবসায়িক কিছু করলে আমার কাছে মনে হলো যে আমি তো তখন প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি চলে আসছি আমার মনে হলো এখনই আমার মোক্ষম সময় লাস্ট সময় আমি এখন হয়তো ট্রাই করলে যদি ফেল করি দুই তিন বছর পরে আই ক্যান অলওয়েজ কাম ব্যাক টু জব বাট আমি যদি আরো পাঁচ বছর পরে করি তখন হয়তো আই ওয়ান বি এবল টু তো তখন ই কমার্স এর আইডিয়া নিয়ে একদম লিটারেলি ফেরি অলার মতো ঘোরাফেরা শুরু করলাম অ্যান্ড উইচ ইজ ওয়ের বিভিন্ন জনের সাথে কথা বলেছি অনন্ত গ্রুপের সাথে শেষ পর্যন্ত ট্যাক্ট হয়েছে অনন্ত গ্রুপের অসাধারণ জিনিসটা হচ্ছে এখানে আমার কো ফাউন্ডার যারা তারা প্রত্যেকে লাইক মাইন্ডেড পিপল আমাদের মতোই আমাদের জেনারেশনের অ্যান্ড তারা প্রত্যেকে তারা তো বিদেশে ইয়ে পড়ালেখা করা তাদের ওই আউটলুকটা আছে আমার আমার আরেকজন ফাউন্ডার যে আসিফ জহির অনন্ত গ্রুপের ডেপটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর হি হিমসেলফ ইজ আ এক্স গুগল পার্সন অ্যান্ড্রয়েডের প্রোডাক্ট ম্যানেজার ছিল স্ট্যান্ডফোর্ড থেকে সিএসি করা এটসেট্রা সো অবভিয়াসলি লাইক মাইন্ডেড পিপল আমরা ই কমার্সটাকে দেখতে পেয়েছি আমরা মনে করেছি যে ই কমার্সটাকে কিভাবে দেখা যায় আমরা বুঝতে পেরেছি যে সবাই ছোট আকারে আজকে কেটে গিয়েছিল রাইট আমরা সারা বছরে যত টাকার বাজেট করেছি দারাজ দেখলাম তিন মাসে ওই টাকার বাজেট শেষ করে ফেলেছে তখন আমরা বুঝলাম যে আমরা আসলে দারাজের সাথে পারবো না সুতরাং মার্কেটে দ্বিতীয় বা তৃতীয় হয়ে থাকার চেয়ে আমাদের কাছে মনে হলো ওই কনসার্নটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত আমাদের ইনভেস্টাররাও বললে যে ওই কনসার্নটা বন্ধ করে তোমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাটেনশন ব্যান্ড উইথ সমস্ত কিছু দেওয়া হচ্ছে বি টু বিতে বিকজ বি টু বিতে তোমরা প্রথম এবং তোমরা লিডিং তোমরা জায়গাটাকে ক্র্যাক করতে পেরেছো সে তোমরা এখানে তো উইচ ইজ ওয়ার তারপর সিন্দাবাদ নিয়ে আগে এগোতে থাকলাম এই তো এখন সিন্দাবাদ নিয়ে যাচ্ছি
ফলে <laughs> <laughs> তারপরে <laughs> Sir, good to see you. You are the best. I love you. Thank you. So, I'm going to question you. But I'm going to ask you the questions. So, I'm going to ask you questions. No, no, question. Question. I'm going to ask you a 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 question. ছেলেদের জন্য এক রকম মেয়েদের জন্য আরেক রকম আমার কাছে মনে হয়েছে যে হয়তো তিতলির মাধ্যমে এখানে যে মেয়েরা আছে তারা হয়তো একটু বুঝতে পারবে জানতে চাইতে পারবে তার হয়তো একটু মানে তাদের জন্য আসলে চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি অনেক আছে <laughs> So, on a female, different, different, especially start-up in a catch So, there was on a chronic question package. Yeah, especially lockdown period, or a kunum have a delivery to put the patchana, plus delivery chada, or the jet a problem with a customer against the out in the bikini bana, or Japon up to fourteenth April chilo, we should be on a product stock for it chilo. Same either juno product stock for it, but I couldn't COVID nineteen a current or to delivery put the patchana. So, they're really very audit, Joe the business problem hobby kina. আর যদি ডেলিভারিটি ইনসিওর করতে চাই সেক্ষেত্রে কিভাবে করবে কারণ সবকিছু ইনভেস্ট করে দিয়েছে বা এর পরবর্তীতে লাভ করতে পারছে না সো ওই জায়গায় যদি আপনার কিছু থট আমাদেরকে ভাই শেয়ার করতেন যেহেতু আপনি এত বড় একটা স্টার্ট আপ রান করছেন সেটা বেটার হতো সো ভাইয়া 30 সেকেন্ডে ব্রেকে আছে আই होप ভাই আমরা হ্যাঁ প্রোডাকশন সি ই কমার্স নিয়ে যারা কাজ করছেন তাদেরকে একটু বলি প্রথমত আমার মনে হয় আমি একটু বলে দিই দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্স বিটুইন ই কমার্স অ্যান্ড এফ কমার্স আমার কাছে মনে হয় যারা আমাদের আজকের লাইফটা দেখছেন এবং যারা তিতলিতে আছেন তারা বেশিরভাগই এফ কমার্সের সাথে জড়িত আমি কি সঠিক বললাম আমার মনে হয় সেটাই সঠিক এফ কমার্সের সাথে যারা জড়িত আছেন তাদের জন্য আসলে বিষয়টা ডিজাস্টার আমাদেরকে বুঝতে হবে আমার মার জন্মদিন ছিল সাতাশে এপ্রিল তো আমরা ফ্যামিলির সবাই মিলে একটা কনফারেন্স কল করলাম সবাই মিলে মানে সব খালা মামা সবাইকে মিলে এবং আমাদের সব কাজিনসরা মিলে একটা ফ্যামিলি গেট টুগেদার টাইপ করলাম সো আমরা ওখানে আলোচনা করছিলাম যে আমরা বলছিল যে উনিশশো একাত্তরের পরে এই প্রথমবার হলো যে পয়লা বৈশাখ উদযাপিত হলো না এবং মামারা বলছিলেন যে তারা উনিশশো একাত্তরের পরে এই প্রথম ঈদ হয়তো যাবে যে তারা চিন্তা করছেন ঈদে কি আদৌ জামাত করতে পারবেন কিনা তো আমরা কিন্তু আসলে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে আমরা সর্ট অফ যুদ্ধাবস্থার ভিতর দিয়ে যাচ্ছে আমি অন্যান্য ভিডিওতেও এটা বলেছি যুদ্ধাবস্থার ভিতর দিয়ে যেখানে যাচ্ছে এইরকম একটা অবস্থাতে মানুষজন কেনাকাটা কমিয়ে দিবে এটা স্বাভাবিক এবং সেক্ষেত্রে স্পেশালি সবচেয়ে বেশি হিট হবে হচ্ছে এই ফ্যাশন সেগমেন্টটা মানে তোমরা তো বললে যে অনেকে আচ্ছা আমি আপনি তুমি গুলাই যাবে তোমাকে তো তুমি করে বলি বা দর্শকদের অনেকে তো আছে আপনি করে বলতে হবে আর কি বাট অনেকে আমার কাছে মনে হয়েছে যে অনেকে স্টক তো কেউ কেউ নিয়ে আসতে পেরেছেন আপনাদের কেউ কেউ কিন্তু আরো অনেকে আছেন যারা কিন্তু স্টক আনতে পারেননি মানে ধরেন বৈশাখে হবে বা ইভেন ঈদের জন্য স্টক ঈদের জন্য স্টক কিন্তু আনার জন্য ইন্ডিয়া যেতে হবে সালোর কামিজ আনতে হলে ইন্ডিয়া যেতে হবে এবং সেটার ইচ্ছা ছিল কিন্তু একটু এপ্রিল মাসে নিয়ে আসা বা মার্চের শেষের দিকে নিয়ে আসা সো দ্যাট মে মাস থেকে আমরা বেচা বিক্রি শুরু করতে পারি চায়না থেকে ইম্পোর্ট বন্ধ হয়ে গেছে সো চায়না এবং ইন্ডিয়া বিং দ্য টু লার্জেস্ট কান্ট্রিজ ফর গ্যাজেটস অ্যান্ড ফ্যাশন আইটেমস 
আমাদের ইম্পোর্ট নির্ভর যতগুলি এফ কমার্স আছে এরা প্রত্যেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমার কাছে মনে হয় যে সেক্ষেত্রে কিভাবে বিক্রি বাটা করা যায় প্রথম ইস্যু হচ্ছে বিক্রি করা কি যাবে কিনা এটা দেখার ব্যাপার মানুষজন যখন যুদ্ধে পড়ে তখন সে প্রথমে চেষ্টা করবে এসেন্সিয়াল এক্সপেন্স গুলি করতে সুতরাং ঘরের জন্য যা প্রয়োজন ঘরের পরিষ্কারের জন্য খাওয়া দাওয়ার জন্য বাচ্চাদের জন্য বাচ্চাদের বাচ্চাদের কোনো কিছু কিন্তু কখনো থেমে থাকবে না বাচ্চাদের ডাইপার হইলেও কিনতে হবে বাচ্চাদের কি বলে বেবি ফুড হইলেও কিনতে হবে তো বাচ্চাদের জিনিসপত্র থেমে থাকবে না অন্য সব বন্ধ বাট সিন্দাবাদ থেকে নিয়মিত চানাচুর এবং চিপস বিক্রি হচ্ছে এটার কারণটা বুঝাই যায় যে কি কারণে হচ্ছে সুতরাং আমার কাছে মনে হয় যে দেখতে হবে যে অপেক্ষাকৃত আমি বলবো না বিলাসী দ্রব্য বাট আমি বলবো যে ফ্যাশন আইটেমস যেগুলো আছে এগুলোর বিক্রিটা একটু কমে যাবে এই মুহূর্তে সেকেন্ড ইস্যু হচ্ছে তারপরেও আপনার নিশ্চয়ই একটা ক্যাপটিভ অডিয়েন্স থাকবে যারা হয়তো এই সময়টা কেনাকাটা করতে চাইবে তো তারা যদি কেনাকাটা করতে চায় তাহলে আপনি দেয়ার আর সাম কোম্পানিজ সাম কুরিয়ার কোম্পানিজ যারা বিক্রি বাটা করছে ই কুরিয়ার আমরা রেডেক্স কে ব্যবহার করেছি একটু ধাক্কা খেয়েছি ই কুরিয়ার কে ব্যবহার করেছি একটু ধাক্কা খেয়েছি সবাইকেই কম বেশি ধাক্কা খেয়েছি আমার মনে হয় পেপার ফ্লাই মানে বাজারে যারা বড় বড় আছেন প্রত্যেকেই কম বেশি ধাক্কা খেয়েছেন মানে কিছু করার নেই কিন্তু ওই চান্সটা নিতে হবে কিছু করার নেই এখন হয়তো আমাদের মতো স্কেলে যারা আছেন তাদের তো আসলে চান্স নেওয়া মানে হচ্ছে শত শত অর্ডার ডেইলি আর আপনারা যারা ই কমার্স এ মানে যারা এফ কমার্স এ কাজ করছেন তাদের জন্য হয়তো ডেইলি পঞ্চাশ ষাটটার একশোটা অর্ডার তো একশোটা অর্ডার আপনি চান্স নিয়ে দেখতে পারেন এবং আমি বললাম তো কিছু কিছু কুরিয়ার কোম্পানি স্টিল সেবা দিতে পেরেছে প্রথম দু তিন সপ্তাহ মার্চের মার্চের আমি বলবো পঁচিশ ছাব্বিশ তারিখ থেকে শুরু করে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত আসলে ব্যবসা ছিল না এটা কিছু করার নেই এটা হয়েছে তবে এখন আপনারা কিছু কিছু কোম্পানি আছে যাদের সাথে আপনারা ব্যবসা করতে পারবেন তাদের মাধ্যমে মালামাল পাঠাতে পারবেন আমার এখনো ক্ষীণ একটা সরি মানে ক্ষীণ বলবো না আমার একটা আশা আছে যে এই বছর মানে নুসরাত জাহান ত্রিসা হয়তো গত ঈদে হয়তো ছয়টা ড্রেস কিনছে অথবা নয়টা ড্রেস কিনছে ঈদের তিন দিনে তিনটা 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 করে পড়ার জন্য এই বছর নয়টা ঈদের ড্রেস না কিনলেও দুইটা কি কিনবে না একটা কি কিনবে না হয়তো সে কিনবে নিজের জন্য না কিনলেও হয়তো সে চেষ্টা করবে মায়ের জন্য কিনার বা হয়তো চেষ্টা করবে পছন্দের কারোর জন্য কিনার সো একদম যে সেল জিরো হবে এটা আমার মনে হচ্ছে না স্পেশালি শহর অঞ্চলে এবং যারা আমরা এই আজকে এটা দেখছি তারা হয়তো আমরা কিছু পরিমাণে হলেও ব্যবসা পাবো আমার কাছে মনে হয় ওইটাকে মাথায় রেখে ব্যবসাটা চালান আমার মনে হয় সরকার তো আজকে কালকের ভিতরে একটা ঘোষণা দিবেন তারা মনে হয় বারো তারিখের বিয়ন্ড নিয়ে যাবেন বারো তারিখ বা তার পরে পর্যন্ত বন্ধ থাকবে আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে বিশ তারিখ হচ্ছে লাস্ট ডেট শুক্র শনি রবি সবে কদরের ছুটি ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো শুরু হয়ে যাবে সুতরাং বিশ তারিখের ভিতর যা ডেলিভারি শেষ করতে হবে তাহলে তার মানে হচ্ছে আপনার ষোলো তারিখের ভিতর লাস্ট বিক্রি বাটা শেষ করতে হবে পনেরো ষোলো তারিখের ভিতর আর এই বছর তো আর ঈদের ড্রেস দিয়ে অল্টার করানোর কোনো উপায় নেই সুতরাং এটা একটা ঝামেলা হবে তো আমার মনে হয় ওইভাবে প্ল্যান করে এই সপ্তাহটাই আসলে পাওয়া যাবে প্রপারলি বিক্রি বাটা করার জন্য একটু পুশ করা সেটার জন্য আমার যেটা মনে হয় ই কমার্সে যারা আছে তাদেরকে এক্সট্রা একটু এফার্ট নিতে হবে বেছে বেছে কাস্টমারের লিস্ট বের করা যেতে পারে কোন কোন আমার কাস্টমার আগে কিনেছেন সেই লিস্টগুলি বের করলে আমরা এটাকে বলি কোহোট অ্যানালাইসিস কোহোট অ্যানালাইসিস করে আপনি দেখতে পারেন যে কোন কোন কাস্টমার গত তিন মাস ধরে কেনাকাটা করেছে এই ডেটাটা যদি একটু বসে বসে এত মানে এত কমপ্লিকেট করার দরকার নেই সাধারণ একটা নোট প্যাডে বসে বসে লিখে ফেলেন আচ্ছা আমার কোন কোন কাস্টমার গত চার পাঁচ মাস ধরে কেনাকাটা করেছে এই কাস্টমার গুলোকে ধরে ধরে একটু ফোন দেন টেক্সট করেন একটা ফোন দেন একটু কি খবর না খবর এটা কি দেখেছেন না দেখেছেন আগে হয়তো আগ বাড়িয়ে বলতে হতো না আগে হয়তো একটা জেনারেল পোস্ট দিলেই হতো এখন হয়তো প্রয়োজন হবে এক দেড়শো কাস্টমার কে ওভার পিরিয়ড অফ টু থ্রি ডেজ হয়তো তাদেরকে একটু ফোন পাঠাতে হবে এস এম এস করতে হবে হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে এগুলো একটু করতে হবে করার পরে যদি কিছু পান আমি আরেকটা করা পরামর্শ থাকবে সেটা হচ্ছে যা বিক্রি করেন দয়া করে ক্যাশে বিক্রি করবেন যতটুকু পারেন অ্যাডভান্স পেমেন্ট নিয়ে করবেন এই মুহূর্তে মানুষের হাতে টাকা পয়সা কম অনেকেরই ক্যারিয়ারে অনেকেরই অনেকেরই বেতন কম পাচ্ছেন অনেক কোম্পানি বেতন কম দিতে বাধ্য হচ্ছেন অনেকের হয়তো চাকরি এদিক সেদিক নাই হয়ে যাবে অনেক দিক থেকে মানুষ চাপে পড়বে না আমি বলছি এটা একটা যুদ্ধ অবস্থা সুতরাং এরকম একটা অবস্থায় ক্যাশটা হাতে বুঝে নেন তাতে যদি আপনার দুই তিন পাঁচ পার্সেন্ট ছেড়ে দিতে হয় 
আপনি যদি ডিসকাউন্ট দিতে হয় যে আপনি অ্যাডভান্স পে করলে আপনাকে আমি পাঁচ পার্সেন্ট ছেড়ে দেবো দশ পার্সেন্ট ছেড়ে দেবো আমার মনে হয় সেটা করা ভালো হাতের ক্যাশটা নিয়ে নেওয়াটা ভালো এই এটা হবে আমার একটা করা পরামর্শ আমার আমি আশা করি তুমি যা প্রশ্নটা করেছো সেটার উত্তর দিয়েছে এই প্রশ্নটার সাথে একটা সম্পূর্ণ প্রশ্ন চলে আসছে আমি ভদ্রলোকের নাম ভদ্রলোক বা ভদ্র মহিলার নাম দেখতে পাচ্ছি না ভাইয়া বাড়তি কোন খরচে যে না আমার কাছে মনে হয় যে আগামী তিন থেকে ছয়টা মাস মাটি কামড়ে পড়ে থাকার চেষ্টা করুন যদি আপনি ব্যবসা বড় না করে থাকেন তাহলে এই মুহূর্তে খুব বেশি ব্যবসা আর বড় করেন না ব্যবসা এই মুহূর্তে যদি একটু হিসাব করে দেখুন যে ব্যবসা চালালে কি আপনার খরচ বেশি হয় নাকি ব্যবসাটা না চালালে খরচ বাঁচে বেশি এটা একটু চিন্তা করে দেখুন সেই অনুযায়ী একটা সিদ্ধান্ত নিন আমার কাছে মনে হয় ব্যবসা এক্সপ্যানশন সবার জন্য এই সময়টা হবে না তিনটা ক্ষেত্রে ব্যবসার এক্সপ্যানশন করতে পারবেন একটা হচ্ছে ওষুধপত্র মেডিকেল একটা হচ্ছে গ্রোসারি এবং এসেন্সিয়াল পণ্য এসেন্সিয়াল বলতে এই যে ঘর মোছার সামগ্রী লাইজল টাইজল ইত্যাদি এগুলো এবং তিন নম্বর হচ্ছে একটু ইন্টারাকশন পড়েছে আসেন আমাকে দেখিয়ে যান হ্যাঁ আসেন 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 আমার মেয়ে বলে কি শি ডাজেন লুক ওকে এখানে আসেন 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 আমার জন্য সে চা নিয়ে এসছে হ্যালো হ্যালো সবাই ফিমেল কোন সমস্যা নেই সে হাই আচ্ছা ঠিক আছে চলো চলে যাবে থ্যাংক ইউ অম্মা ও আমার জন্য চা নিয়ে এসছে আচ্ছা আমি যেটা বলছিলাম আমার কাছে মনে হয় যে এই মুহূর্তে তিন থেকে ছয় মাস একটু টিকে থাকার মাস এই টিকে থাকার মাসটাতে খরচাপাতি যত কম করা যায় তিনটা বিষয় চলবে এক গ্রোসারি দুই মেডিকেল এবং রিলেটেড পণ্য আর গ্রোসারির সাথে গ্রোসারি অ্যান্ড এসেন্সিয়াল এসেন্সিয়াল বলতে ঘর মোছামুছি জিনিসপত্র আর তিন হচ্ছে বেসিক নিড রিলেটেড জিনিসপত্র চলবে বেসিক নিড বলতে বাচ্চাদের জিনিসপত্র এখন যদি কারো মোবাইল ফোন সেদিন আমার এক ফ্রেন্ডের মোবাইল স্ক্রিন ফেটে গেছে তো আমাকে বলছে নতুন সেট কিনবে কিনা তাকে বিভিন্ন অপশন টপশন দিল অনেক দৌড়াদৌড়ি করার পরে সে সিদ্ধান্ত নিল এই ভাঙা সেট নিয়ে চলবে আপাতত নতুন সেট কেনার দরকার নেই এখন নতুন সেট কেনা হবে না নতুন অ্যাকসেসারি খুব কেনা হবে না তো আমাদেরকে এই তিনটা মাথায় রেখে আমাদেরকে কাজ কাজে এগোতে হবে ফ্যাশন এবং গ্যাজেট ইলেকট্রনিক্স এগুলো খুব একটা বেশি এখন এগোবে না যতটুকু পড়েন ততটুকু করবে না ওদের পাশাপাশি ধরেন অনেকে আপনি যেটা বলছিলেন বেসিক অনেক জিনিস প্লাস কোভিড নাইনটিন কে মাথায় রেখে অনেকে আপনার পিপি এনেছে মাস্ক এনেছে এগুলো করছে এটার পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে আবার অনেক জব হোল্ডার যারা আছেন মানে এই মার্কেটে অনেকজনই পিপি আর কোভিড নাইনটিন এর ইস্যুর কারণে আপনার মাস্ক নিয়েও নেমে গেছে প্লাস হচ্ছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার নিয়ে নেমে গেছে তো প্রচুর এই এই মার্কেটটা তো প্রচুর লোক হয়েছে তো সেই দিকে করছিল যে ভাই আমি স্ট্যান্ড আউট কিভাবে করব মানে অনেকেই তো বিক্রি করছে বাট আমি আমারটাকে কিভাবে বেটার প্রেজেন্ট করব বা আমার সেলটা আর একটু বাড়াবো ওই জায়গাতে কোনো সাজেশন আপনি দিতে পারেন কি শোনো এই যে দেখো তোমাকে মৌরি লিখেছে ইনায়কে সে হাই দিয়েছে আমি ওটা পৌঁছে দেবো তারপরে আর একজন লিখেছে তুমি হচ্ছে বেস্ট হোস্ট তোমাকে একটা অ্যাওয়ার্ড দিতে হবে কিন্তু হ্যাঁ আমি জানি না নয় সময় আমি দেখে নিশ্চয় আমার গ্রুপে কেউ বলেছে আমি দেখে নিব পিপিই হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় পিপি একটা কমোডিটি কমোডিটি বলতে যেমন চাল ডাল কমোডিটি এখানে আসলে আলাদা করার কিছু নেই ইউ ক্যান্ট রিয়েলি এখানে বেসিক কোয়ালিটি প্যারামিটার এবং স্পেসিফিকেশন গুলি যদি মেনটেন করা হয় পিপি চল্লিশ জিএসএম এর ওয়ান টাইম ইউজ টিস্যু কাপড় আছে সত্তর জিএসএম ওয়ান টাইম ইউজ টিস্যু কাপড় আছে আবার একশো নব্বই জিএসএম টাফটা কোটেড কাপড়ে আছে যেটা রিউজেবল এটসেট্রা দুই তিন ধরনের পিপিই আছে আবার পিপিই 
WHO standard PP কিংবা বুয়েট অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশন থেকে যেটা দিয়েছে ইত্যাদি ওই পিপি গুলোর কাটিং স্টাইল এক রকম ওগুলোর কাটিং স্টাইল পেছন দিয়ে বা পাশ দিয়ে অন্য রকম আবার বাজারের রেগুলার যে পিপি আসছে সেগুলো হচ্ছে সামনে দিয়ে এই ধরনের সো বাট এই কয়টাই মানে সো ইটস আ স্ট্যান্ডার্ড আইটেম এখানে ডিফারেন্সিয়েশন এর কিছু নাই পিপি যারা যে যাবা যারা বিক্রি করছে তাদেরকে মাথায় নিতে হবে যে এটা তারা একটা উইন্ডফল গেইন করছে উইন্ডফল গেইন বলতে এই মুহূর্তে একটা ক্রাইসিস চলছে এই ক্রাইসিসটাতে প্রয়োজন আছে বলে মানুষজন কিনছেন এবং বিক্রি হচ্ছে আজ থেকে ছ মাস পরে এটা বিক্রি হবে না তো এই ছয় মাসের জন্য এটা একটা কমোডিটি আইটেম এটা এইভাবেই বিক্রি হবে এখানে কিছু করা নেই এখানে ডিফারেন্সিয়েশনের একমাত্র সুযোগ একমাত্র সুযোগ কমোডিটিতে একমাত্র সুযোগ হচ্ছে কনসিস্টেন্ট কোয়ালিটি দেওয়া আর সার্ভিসটা এনসিওর করা তো কনসিস্টেন্ট কোয়ালিটি বলতে আমি মনে করি যে আপনি যদি পরিষ্কার দেখিয়ে দিতে পারেন আপনার পিপিই কিভাবে স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলছে আপনার পিপি কোথেকে তৈরি করা হচ্ছে বা কোয়ালিটি কিভাবে করা হচ্ছে যদি ক্লোজ শর্ট দিয়ে সুন্দর করে পিপির কোয়ালিটিটা দেখাতে পারেন ইত্যাদি ইত্যাদি এইটা হচ্ছে একটা মানে তাহলে আপনি অ্যাটলিস্ট কোয়ালিটিটাতে যে আপনি ঠিক আছেন আপনার স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড স্পেসিফিকেশন ঠিক আছে এটা আপনি এস্টাবলিশ করে দেন আর দুই নম্বর হচ্ছে অর্ডারটা আজকে দিয়ে যদি আপনি কাল পরশুর ভিতর পৌঁছে দিতে পারেন তাহলেই মানুষ তখন সার্ভিসটা যেহেতু ভালো হবে আপনি যদি একটু রিসপন্সিভ থাকতে পারেন তাহলে ভালো হবে অনেক লোকজন কিন্তু পিপির জন্য সিন্দাবাদ ডট কমে টেক্সট করে তারা ইয়েতে কি বলে মেসেঞ্জারে নক করে তারা কিন্তু জানে না সুতরাং তাদেরকে তখন বলে দিতে হয় যে পিপি ভাইয়া তিন ধরনের আছে সস্তাটা হচ্ছে ওয়ান টাইম ইউজ দামিটা হচ্ছে মাল্টিপল টাইম ইউজ মাল্টিপল টাইম ইউজটারও আবার কিছু লিমিটেশন আছে ওটা তিন চার দিন পরে বা কয়বার তিন চারবার ব্যবহারের পরে আর আমরা রেকমেন্ড করি না করতে ইত্যাদি ইত্যাদি এই জিনিসগুলি বলে দিতে হবে আমার কাছে মনে হয় এই ইন্টারাকশনটা যদি কাস্টমারের সাথে রাখা যায় কাস্টমার সেটাকেও একটা সার্ভিস অ্যাসপেক্ট হিসেবে দেখবে সো এগেন কমোডিটি উইন করার দুইটা মেজর ইস্যু একটা হচ্ছে এগে কোয়ালিটি আর একটা হচ্ছে সার্ভিস এই দুইটা ইম্প্যাক্টেবল থাকলে তাহলে পিপি বা মাস্ক বা এইগুলো চালাতে পারবে মাস্কের ক্ষেত্রে আমার একটা স্ট্রং রেকমেন্ডেশন হবে মাস্ক আপনারা হয়তো জানেন যে মাস্ক সার্টিফাইড সিই লেখা মাস্ক আসে এখন বাংলাদেশে কোনো সিই মাস্ক নাই বাংলাদেশের কোনো কোম্পানি সিই মাস্ক তৈরি করছে না সার্টিফাইড মাস্ক তৈরি করছে না বাংলাদেশে আসলে কখনোই আমরা ওইভাবে মাস্ক তৈরি করতাম না আমরা শার্ট কাপ আমরা শার্ট প্যান্ট এগুলো বানিয়ে আসছি আমরা কিন্তু টিপিক্যালি একটা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি দেশ আমরা মাস্ক প্রোডাকশনে কখনো যাইনি বাংলাদেশে এই মুহূর্তে তিনটি বড় প্রতিষ্ঠান মাস্ক তৈরি করছেন কিন্তু তাদের ডিমান্ডের তুলনায় মানে তাদের সাপ্লাই অনেক কম সুতরাং আমার মনে হয় যারা এখন তৈরি করার চেষ্টা করছেন তারা হয়তো স্থানীয়ভাবে সাব কন্ট্রাক্টিং করে ছোটখাটো ফ্যাক্টরি থেকে তৈরি করছেন আমার আর্নেস রিকোয়েস্ট হবে আপনারা বিষয়গুলি পরিষ্কার করে কাস্টমারকে বলে দেন কাস্টমার যাতে জানে যে কোনটা সার্টিফাইড মাস্ক কোনটা নন সার্টিফাইড মাস্ক এবং নন সার্টিফাইড আর সার্টিফাইড যা আসলে খুব একটা কোনো ডিফারেন্স নাই প্রয়োজন হলে মাস্কের ছবি কেটে দেখিয়ে দেন যে আমার মাস্কের তিনটা স্তর আছে ইত্যাদি ইত্যাদি এই আগে কিউসি সার্ভিস এই দুটাতে চলে আসে নেক্সট মানে <laughs> 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 কিনা জীবন অনেক বড় একটা না 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 আমি আসলে একটু ফিলোসফিক্যাল অ্যাঙ্গেল থেকে আসি জীবন অনেক বড় একটা ক্যানভাস কে নাইনটি থ্রিতে পাশ করলো কে নাইনটি ওয়ানে পাশ করলো কে নাইনটি ফোরে পাশ করলো দশ বছর বারো বছর পনেরো বছর ক্যারিয়ারে যাওয়ার পরে এই জিনিসটা কেউ লক্ষ্য করে না সুতরাং একইভাবে আপনার যদি সেমিস্টার এক সেমিস্টার ড্রপ খেয়ে যায় কোনো কারণে একটু দেরি হয় সেটা আপনার এমন কোনো ইম্প্যাক্ট ফিলবে বলে আমি অ্যাজ এন এমপ্লয়ার মনে করি না আমার সামনে যদি আজকে একটা রেজুমে আসে যেখানে আমি যদি দেখি যে তার চার বছরের বিবিএ ডিগ্রি সে সাড়ে চার বছরে কমপ্লিট করেছে আমি তাকে 
বড় জোর হয়তো জিজ্ঞেস করবো যে তোমার এই সময়টা একটা গ্যাপ পড়েছে বা এটা কেন সময় বেশি লাগলো বা তুমি কেন সময় নিলে সে তখন যদি আমাকে স্পষ্ট ব্যাখ্যা করতে পারে আমি অ্যাকচুয়ালি জিনিসটাকে তখন পজিটিভলি নিব কারণ রিয়েলিটি তো রিয়েলিটি মানে এখানে তো আসলে ডিনাইয়ের কিছু নাই এটা তো জেনুয়েনলি তো আমরা একটা যুদ্ধ অবস্থার ভিতর দিয়ে যাচ্ছি আমার মেজুমা বলছিলেন যে তারা যুদ্ধের সময় তাদেরকে আর পরীক্ষা দিতে হয়নি তাদেরকে অটো প্রমোশন দিয়ে দেওয়া হলো পরের বছর কিন্তু অটো প্রমোশন পাওয়ার ফলে কি হলো যে স্টুডেন্টের পাস করার কথা ছিল না সেই স্টুডেন্ট কিন্তু পাস করে খেয়েছে এই জাতীয় ঝামেলা হয়েছে ঝামেলা হয়েছে হয়েছে বাট দেন এগেন ইন আ বিগার পিকচার বড় ক্যানভাসে এই ছোট খাটো দুই একটা রেখা এদিক সেদিক চলে গেছে এটা আমার মনে হয় না কোনো সমস্যা হবে আমার কাছে মনে হয় আবারও বলছি এই মুহূর্তে টিকে থাকাটা বড় প্রয়োজন তিন থেকে ছয় মাস টিকে থাকতে হবে যুদ্ধের ভিতর টিকে থাকাটাই বড় প্রয়োজন তো টিকে থাকার জন্য যদি তোমাদের কাছে মনে হয় যে একটা সেমিস্টার একটু ড্রপ দিব দিতে পারো আজকে একজনের সাথে কথা হচ্ছিল সে বলছিল সে তোমারই প্রাক্তন ইউনিভার্সিটি তুমি ইস্ট ওয়েস্ট না সবারই নেট চলছে সবাই তো আর রবি ব্যবহার করছে না সুতরাং অনেকেরই হয়তো নেটওয়ার্ক ড্রপ করে বাট জোকস আপার্ট মানে আসলে তো সব সবারই তো নেটওয়ার্ক এখন কনজেস্টেড এবং নেটওয়ার্ক ড্রপ হবে বৃষ্টি বাদলা হবে ঝামেলা থাকবে ক্লাসের মাঝখানে চলে গেছে আমি আর জুমে লগ ইন করতে পারি নাই স্যারের কোয়েশ্চেন হারাই গেছে পরীক্ষার মাঝখানে নেটওয়ার্ক চলে গেছে আমি পরীক্ষা অর্ধেক দিয়ে বাইরে হয়ে চলে আসতে হচ্ছে এটসেট্রা এটসেট্রা আমি মনে করি এগুলো প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম যদি তুমি মনে করো যে এই মুহূর্তে এই পাঙ্গাটা নিতে চাচ্ছ না এই মুহূর্তে বরং তুমি অন্য কোনো দিকে কনসেন্ট্রেট করতে চাচ্ছ আমার একেবারেই মনে হয় না সেমিস্টার ড্রপ দিলে কোনো সমস্যা হবে আমি হলে অ্যাজ এন এমপ্লয়ার আমার কাছে এটা অসুবিধা মনে হয় না তবে আমি একটা কমপ্লিমেন্টারি দাঁড়াও 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 আমি একটু সাপ্লিমেন্টারি পয়েন্ট দিই আমার মনে হয় তোমরা আরেকটা যেটা করতে পারো বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটি কিন্তু এই বিষয়টাতে সমঝোতায় আসার কথা যে আসলে একবারে পুরো বেতন না দিতে পারি অ্যাটলিস্ট ভেঙে ভেঙে কি বেতনটা দিতে পারি কি না বা এই বেতনটা কি পরে গিয়ে দিতে পারি কি না বাট অ্যাটলিস্ট সেমিস্টারটা যেতে আমার কন্টিনিউ করে আমার মনে হয় বেশিরভাগ ভালো ইউনিভার্সিটি এটা করবে খারাপ ইউনিভার্সিটিরা কি করবে মানে খারাপ পড়া ঠিক না মানে সব ইউনিভার্সিটি করবে কিনা আমি জানি না বাট আমার জানা মতে কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি বিষয়টাকে নমনীয় ভাবে দেখছেন সুতরাং তোমরা হয়তো এটা এই বিষয়টা বিবেচনা করে দেখতে পারো যে আমি কি ইউনিভার্সিটিকে রিকোয়েস্ট করতে পারি যে আমি এটা পরে দিব ইত্যাদি ইত্যাদি এই আর কি থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ ভাইয়া ভাইয়া আচ্ছা এবে স্টুডেন্ট रिलेटेड আরো কিছু क्वेश्चन আছে বাংলাতে একটা একটা করে যাচ্ছি আই কিউ হচ্ছে ভাইয়া আমরা তো অনেকেই আমি ওদের মতো হয়ে কথা বলছি সো বললাম যেমন আমরা অনেকেই হচ্ছে এখন সেমিস্টার শেষ হওয়ার কথা আমরা তো হতো বা হবে তো মোটামুটি জব এর জন্য রেডি করেছিলাম সবকিছু সো ইন দা মিনওয়াইল যেহেতু এই সিচুয়েশন টেস্টে এবং আমি জব পাবো কি পাবো না এরকম একটা ইনসিকিউরিটির মধ্যে আমি আছি সো আমার আসলে এই মুহূর্তে কি করা উচিত মানে আমার মানে ম্যাক্সিমাম যেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম অফ দ্য ভেরি ফ্রাস্ট্রেটেড টু বি অনেস্ট ভাইয়া এত ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে আমাকে কোয়েশ্চেনগুলো করেছে সো আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমি আসলে আপু কি করবো এই জায়গায় আমি নিজেই বুঝতে পারছি না সো আপনি যদি একটু স্যারকে জিজ্ঞেস করেন এস ইজ ইজ দ্য সিও ওনারাও হয়তো হায়ারিং বা হয়তো ওনাদের কোনো প্ল্যান আছে বা কিছু একটা সো ওটা নিয়েও দিয়ে ওয়ার আসকিং আর কি আচ্ছা আমাদের প্রায় পৌনে এক ঘন্টা হয়ে গিয়েছে আমি ধরে নিচ্ছি আমাদের এটা সোয়া এক থেকে দেড় ঘন্টা চলবে আমি চাই যে তুমি অ্যাটলিস্ট বিশ পঁচিশ মিনিট মেয়েদেরকে যে এই যে এই মাত্র বললে না যে অনেক ফ্রাস্ট্রেশনে ঢুকে গেছে মেয়েরা তাদের ফ্যামিলিতে কিভাবে এই ফ্রাস্ট্রেটিং জায়গাগুলোকে হ্যান্ডেল করছে আমি এই জায়গাটাতে আসতে চাই তুমি কাইন্ডলি ওই রিলেটেড কোয়েশ্চেন করবা দ্যাটস নাম্বার ওয়ান তার আগে আমি স্টুডেন্টের এই কোয়েশ্চেনটার উত্তর দিই যারা এখন ফাইনাল স্টেজে আছেন যারা ইন্টার্নশিপে ঢুকতে যাচ্ছেন বা কাজ করছেন জব মার্কেট অনেক কঠিন হবে আমি আজকে একজনের সাথে কথা বলছি না একটি লিডিং ই কমার্স কোম্পানির প্রায় সত্তর থেকে আশি শতাংশ লোককে ছাটাই করে দিয়েছে একদম কোম্পানিটির বোধ বি টু বি এন বি টু সি ছিল নাম করা একটি কোম্পানি কিন্তু প্রায় বিশ থেকে মাত্র বিশ থেকে তিরিশ পার্সেন্ট লক্ষ্যে রাখা হয়েছে বাকিদেরকে ছাটাই করে দিতে হয়েছে ওই যে বললাম যুদ্ধ অবস্থা সুতরাং কোন কোন কোম্পানি আজকে তোমরা নিউজ দেখবে রিলায়েন্স এর মতো বড় কোম্পানিও কিন্তু যাদের বেতন মাসিক এক লক্ষ টাকার বেশি তাদেরকে বেতন কাট করতে হয়েছে যাদের বেতন আরো বেশি তাদেরকে অর্ধেক বেতন কেটে ফেলতে হয়েছে হয় প্রোগ্রেসিভ পে কাট বলার মানে বেতন কাটবে
বেশিরভাগ কোম্পানিতে আসবে এবং আগামী তিন থেকে ছয় মাস যেহেতু যুদ্ধাবস্থা অব্যাহত থাকবে এবং এটি একটি সংক্রামক রোগ সুতরাং এরকম ভাবার কোনো কারণ নাই যে আমি হঠাৎ করেই সব নর্মাল হয়ে যাবে ছুটি উঠাই দিলেই সব কিছু ব্যাপার ফুরফুরা না 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 সেটা হবে না আমাদেরকে মন মাথায় রাখতে হবে আগামী তিন থেকে ছয় মাস কম বেশি রেস্ট্রিকশন থাকবে এবং এই রেস্ট্রিকশনটা শুধু আমরা বাংলাদেশে না বাংলাদেশের বাইরেও থাকবে এরকম একটা অবস্থাতে জব মার্কেট সংকুচিত হবে এটা একটা সত্য কথা একদিকে যেমন জব মার্কেট সংকুচিত হবে আরেক দিকে লো কস্ট রিসোর্স এর ডিম্যান্ড বাড়বে জব ওয়ালারা কি করবে কাজ চালানোর জন্য কোম্পানি চালানোর জন্য তো হাত পা লাগবেই রিসোর্সেস তো লাগবে রিসোর্সেস যদি লাগে তাহলে তারা যেটা প্রথমে করার চেষ্টা করবে তারা দেখবে যে কথার কথা একটা চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকার রিসোর্স কে ইউজ করাচ্ছে বা এক লক্ষ টাকার একটা রিসোর্স কে ইউজ করাচ্ছে তাকে আমি অবসর করিয়ে দিয়ে বা তাকে আমি অবসর ভাতা দিয়ে আমি যদি তার পরিবর্তে আমি যদি দুইজন লোক নিতে পারি যাদেরকে হয়তো বিশ পঁচিশ হাজার টাকার স্যালারিতে নিতে হবে আমার স্যালারিও কমলো লোকও বাড়লো আমি ওই দুইজন লোক ওই একজনের কাজ মানে আমি তখন মানে ইনফ্যাক্ট দুই বা তিনজনের কাজ করব অথচ বেতন বা খরচ আমার অর্ধেক নেমে যাবে সুতরাং যারা ফ্রেশার হিসেবে আছে আবারও বলছি যারা ফ্রেশার হিসেবে আছে নট ইন দ্য মিড ম্যানেজমেন্ট ক্যারিয়ার যারা মিড ম্যানেজমেন্টে আছে তাদের জন্য ইট ইস ডেফিনেটলি রিস্কি ক্যারিয়ার स्किलेट खुजे এইটা একটা চিন্তার ব্যাপার আমার কাছে মনে হয় তিন ধরনের জিনিস বেশি চলবে আগে আমি সবকিছুই পয়েন্ট পয়েন্ট করে বলতে পছন্দ করি প্রথম হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আইওটি ইন্টারনেট অফ থিংস তারপরে সোশ্যাল মিডিয়া এই জাতীয় জিনিসগুলি এগুলোর জন্য লোকজন খুঁজবে ই কমার্স টেকনোলজি এগুলোর জন্য লোক খোঁজা হবে আমি নিশ্চিত এটা হচ্ছে এক সেকেন্ডলি খোঁজা হবে হচ্ছে লজিস্টিক্স সাপ্লাই চেন সলিউশন প্রসেস কিভাবে আরো এফিসিয়েন্ট করা যায় এই জিনিসগুলির জন্য লোক খোঁজা হবে আর তিন নম্বর লোক খোঁজা হবে ডেফিনেটলি কমিউনিকেশন রিলেটেড যেখানে লাগবে অর্থাৎ সেলস নতুন কাস্টমার হান্ট করা কাস্টমারকে গিয়ে বোঝানো কারণ কাস্টমার তো হান্ট করতেই হবে কাস্টমারকে গিয়ে তো বোঝাইতেই হবে তো কাস্টমার তো কেউ লুজ করতে চাইবে না সো কাস্টমার হান্ট করার জন্য কমিউনিকেশন স্কিলস ভালো লোকজন চাইবে আমার কাছে মনে হয় যারা এখন মানে ইন্টার্নশিপের জন্য তৈরি হচ্ছিলে বা আর একটু মানে ফ্রেশার হিসেবে কোথাও জব এর জন্য ট্রাই করছিলে তোমরা বুক বেঁধে তোমরা অ্যাপ্লাই চালিয়ে যাও অ্যাপ্লাই করতে থাকো সব জায়গায় অ্যাপ্লাই করবে তোমরা তোমাদের ইউনিভার্সিটির বড় আপু ভাইয়া অমুক তমুক সবাইকে ধরবে আত্মীয় স্বজনকে ধরবে ধরে রেফারেন্স এর মাধ্যমে সিবি প্লেস করবে সব জায়গায় যাবে এখানে কোনো কিছু নাই বাট ইন অ্যাডিশন টু দ্যাট যদি হাতে একটু সময় থাকে তাহলে তুমি তোমার লিঙ্কড ইন প্রোফাইলটা গুছাও তুমি এখন তো অনলাইনে অনেক রকমের কোর্স হয় তুমি এই যে তিনটা এরিয়া বললাম এক হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আইওটি ইন্টারনেট অফ থিংস ই কমার্স ডিজিটাল এই যা বলতে পারো মানে এরকম এই সামগ্রিক এই ফোর্থ রেভলিউশন রিলেটেড যে জিনিসগুলি আছে এই লাইন সেকেন্ডলি হচ্ছে সাপ্লাই চেন লজিস্টিক্স প্রসেস এফিসিয়েন্সি এইগুলোর লাইন এবং তিন নম্বর হচ্ছে কমিউনিকেশন সেলস এইগুলোর লাইন এই তিনটা লাইনে যদি তোমরা তোমাদের কিছু স্কিলস ডেভেলপ করতে পারো তাহলে এটা খুব কাজে দেবে আমার কাছে মনে হয় আমি উদাহরণ দিচ্ছি আমরা গুগল অ্যানালিটিক্স বুঝে এরকম লোক পাই না আমরা ইআরপি সলিউশনে নাম্বার ক্রাঞ্চিং করে সেই নাম্বারটাকে ইন্টারপ্রেট করে দেবে এরকম লোক পাই না তো তোমরা যদি এই ধরনের জিনিসপত্র করতে পারো ডেফিনেটলি এটা কাজ লাগবে আমরা বেশিরভাগ সময় সেলস এর জন্য যখন লোক নেই সেই লোকরা এসে তাদেরকে যখন জিজ্ঞেস করি আচ্ছা ভাইয়া সিন্দাবাদ ডট কম কি করে সে এটা একটা ই কমার্স কোম্পানি এটুকু বলে চুপচাপ থাকে মানে সে আর তো হোমওয়ার্কটা করে আসে নাই প্রেজেন্টেশনটা ঠিক করে আসে নাই তো আমরা প্রেজেন্টেশনের জন্য লোক খুঁজি আমরা প্রেজেন্টেশনে মুগ্ধ হয়ে ভুল লোককে নিয়ে নিয়েছে এরকমও হয়েছে আমার জীবনে একদম সত্যি কথা মানে ইয়ের কিছু নেই কারণ একটা ইন্টারভিউতেই অনেক সময় ডিসিশন নিতে হয় তো একটা ইন্টারভিউতে অনেক সময় ফাটাফাটি প্রেজেন্টেশনের কারণে আমরা কাউকে হয়তো নিয়ে নিয়েছে তিন মাস যাওয়ার পরে আমরা বুঝলাম বিষয়টি মাকাল বলছিল ঠিক আছে তাও তো সে কিন্তু তার জবটা লঞ্চ করতে পেরেছে 
সুতরাং আমার কাছে মনে হয় প্রেজেন্টেশন স্কিলগুলোকে হোন করা যায় আর আরেকটা যেটা বললাম সাপ্লাই চেইন লজিস্টিক্স এই রিলেটেড স্পেশালাইজেশন যদি কেউ নিতে চায় সেটা নিতে পারে এই কাজগুলো করতে পারে একজন স্টুডেন্ট প্রশ্ন করেছেন ভাইয়া সাপোজ কেউ এইচ আর এ মেজর করেছে সে কি মার্কেটিং এ ইন্টার্ন ওর জব করা ঠিক হবে নাকি মেজর যেটা নিয়েছে ওইটাতেই স্টার্ট করা উচিত আমি ব্যক্তিগত ভাবে কখনোই কিসে মেজর করেছেন না করেছেন এটা দেখি নাই আমি সবসময় দেখি ভাই যে জবটার জন্য তুমি ইন্টারভিউ দিতে আসছো সেই জবটা সম্পর্কে তুমি জানো কিনা বা তোমার স্কিল সেট আছে কিনা সেটা তুমি লাগাতে পারবে কিনা আমি এম বি এতে মেজর করেছিলাম মার্কেটিং এ অনলি বিকজ সেখানে যে স্যাররা ছিলেন আমি বুঝে গেছিলাম মার্কেটিং এর স্যারের কাছে যদি আমি মেজরটা করি তাহলে আমার গ্রেডটা ভালো হবে আমি আদারওয়াইজ আমার মেজর করার ইচ্ছা ছিল ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্স এ আমি সারা জীবন দেখে আসছি আমি সিম্পল উদাহরণ দিচ্ছি মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক এর সদ্য বিদায়ী সিইও তিনি আনিস খান তিনি কি ব্যাংকিং পরে আসছেন ফিনান্স পরে আসছেন না তিনি সিম্পল ইংলিশে অনার্স করেছেন ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স করেছে তো এই রিয়েলি ডাজেন্ট ম্যাটার যে তুমি কিসে করছো যে বললাম না জীবন অনেক বড় একটা ক্যানভাস ডোন্ট ওয়ারি এখানে কি হবে না হবে তোমার অন্য কোনো প্রশ্ন মেনে নিতে হবে এটা মেনে নিয়ে যতটা আমরা এগোতে পারবো ততই আসলে ভালো এখানে আসলে কোনো ইয়ে করার কিছু নাই মানে লুকো ছাপার কিছু নাই আমার কাছে মনে হয় প্রথম যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে সবাইকে একটু মেনে নিতে হবে যে এটাই নতুন সত্য এটাই নতুন রিয়ালিটি জীবনটা এরকমই এখন জিনিসটা এইভাবেই হবে এবং দ্বিতীয় যেটা আমাকে করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমাকে তাহলে লাইফটাকে সেইভাবে সাজিয়ে নিতে হবে কিভাবে আমি অ্যাডাপ্ট করতে পারি তো আমাকে অ্যাডাপ্ট করার জন্য যেটা করতে হবে প্রথম হচ্ছে ওয়ার্ক ফ্রম হোম তো করতেই হবে কারণ আমার তো এখন আয়ের পথ বন্ধ করলে চলবে না সুতরাং আমাকে যতটা পারা যায় আয়ের পথ খোলা রাখতে হবে বিজনেস কন্টিনিউটি থাকতে হবে আয়ের পথটা যদি আমার চলতে থাকে তাহলে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে সেক্ষেত্রে আয়ের পথ এক একজনের এক এক রকম যিনি চাকরি করছেন তার চাকরি অব্যাহত রাখতে হবে যিনি ব্যবসা করছেন তিনি ব্যবসাটাতে নতুন কি করে তিনি আয় রাখতে পারেন মানে আমি যেটা বলতে যাচ্ছি যে ব্যবসাতে তো আমাদের এতদিন ছিল একটু দাঁড়াও এখানে একটু ঝামেলা হচ্ছে ব্যবসাটাতে তো এতদিন ছিল ধরা যাক আগে আমি ফ্যাশন বেচতাম এখন ফ্যাশন না বেচি পিপি বেচবো কি না মানে আয়ের একটা অল্টারনেটিভ পথ আমাকে বের করে নিয়ে আসতে হবে সেকেন্ড এই দুইটা তো মানে আয়ের জায়গাটা থাকলো আর আমার কাছে মনে হয় যারা আয়ের পথে যাওয়ার চেষ্টা করছেন অর্থাৎ ক্যান্ডিডেট আছেন যারা জাস্ট শেষ সেমিস্টারে আছেন ইয়ে করবেন তাদেরকে যেটা বললাম যে আপনারা অ্যাপ্লিকেশন চালিয়ে যান নতুন স্কিলস হোন করার চেষ্টা করেন আচ্ছা অ্যাপ্লিকেশন চালানোর জন্য আরেকটা সম্পূরক তথ্য দিয়ে রাখি আমার কাছে মনে হয় এই ধরনের জায়গাগুলিতে অ্যাপ্লাই করা উচিত যে ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোতে জব কার্ড কিংবা ব্যবসা কমবে না উদাহরণ হচ্ছে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি কিন্তু ব্যবসা মার খাবে না উদাহরণ হচ্ছে ব্যাংক ব্যাংকে ব্যবসা খুব বেশি মার খাবে না খাবে বাট অত বেশি খাবে না উদাহরণ হচ্ছে এনজিও ব্যবসা বরং বাড়বে এনজিওর কাজ বাড়বে কাজের পরিধি বাড়বে সবই বাড়বে এই জিনিস তো আপনারা হয়তো সেক্টর সিলেক্ট করে ওই সেক্টর গুলোতে হয়তো হানা দিতে পারে মেয়েদের জন্য যেটা সবচেয়ে বেশি সমস্যা হবে মানে আমি কি করেছি আমারটাতে আমি পরে আসি বা আমি মেয়েদের জন্য যেটা আমার কাছে মনে হয় বেশি সমস্যা হবে সেটা হচ্ছে ছেলেরা 
মানে আমি যতই ছেলে মেয়ে বিভেদ না করি মানে সেটাতে মানে আমার কলিগ হোক যারা হোক সকলে সবাই বুঝতেছে যে আমি হয়তো করি না কিন্তু সমাজ তো আসলে ছেলেদের মেয়েদের কিছু আলাদা দায়িত্ব দিয়ে দেয় সুতরাং একটা প্রি সাপোজিশন হচ্ছে সংসার মেয়েরা দেখবে আর বাহার মানে বাইরের দুনিয়া ছেলেরা দেখবে এটা মোটামুটি সুতরাং বাসার ড্রাইভার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছেলের কাজ বাসার বাসার কাজের জন্য মানে রান্নার বুয়া অ্যাপয়েন্টমেন্ট বা ছুটা বুয়া অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইজ মেয়েদের কাজ ঠিক না এরকম একটা ধরা হয় মেয়েদের যেটা একটা ঝামেলা হয় আমার কাছে মনে হয় যে মেয়েদের জন্য মেয়েকে কিন্তু একই সাথে বাসাও মেনটেন করতে হচ্ছে সে যদি ওয়ার্কিং হয় তাহলে তাকে চাকরিটাও মেনটেন করতে হচ্ছে ইন অ্যাডিশন টু দ্যাট তাকে মানে বাসার ভিতর তার আবার তার আবার মাল্টিপল জিনিসপত্র আছে বাসায় না থাকলে বাসায় কি হচ্ছে এটা বাক করে না বাসার বুয়া ঠিক মতো সবকিছু সার্ভ করলো কি না সাফ করলো কি না কিংবা টেবিলে ঠিক মতো খানা আসলো কি না এটা কিন্তু অতটা বেশি বাক করে না কিন্তু যখন আমি বাসায় আছি তখন কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস আমাকে ইনভলভ হতে হয় তো আমার কাছে মনে হয় যে এইটা একটা অ্যাডিশনাল স্ট্রেস তৈরি করে একদিকে আমাকে অফিস সামলাবো নাকি আমি বাচ্চা সামলাবো নাকি আমি ইয়ে কি বলে সংসার সামলাবো নাকি আমি কাজের বুয়া সামলাবো নাকি আমি ইফতার বানাবো নাকি আমি সেহেরি দিব থালা বাসন কখন ধুবো ইত্যাদি 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 তো মেয়েদের জন্য এটা কিন্তু মেয়েদের জন্য লকডাউনটা ইজ আ মাল্টিপল প্রেশার এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই এটা সামাজিক ভাবে আমাদেরকে তৈরি করে দিয়েছে আমি মানে এটা বাধ্য মানে কিছু করার নাই হ্যাঁ দেয়ার আর লাকি গাইস লাকি লেডিস যাদের হয়তো গাইস থাকবে যারা নিজেরা রান্নাড়ি করে দিবে ভাই একটু হেল্প করবে বা তারপরে তো বুঝতেছো যে ছেলে সবসময় হেসেলে যায় না সেই ছেলেকে আসলে অনেক সময় মানে তাকে রান্নাঘরে সবজি কাটতে দিলে অনেক সময় মনে হয় তুমি যাও তো আমি কেটে ফেলে আমার তাড়াতাড়ি হবে এরকম হয় তো আমার কাছে মনে হয় মেয়েদেরকে এই তিনটা জিনিস একটু ব্যালেন্স করতে হবে লকডাউনের তো এক মাস হয়ে গেল এক মাসে বেশি হলো আপনি তো অলরেডি বুঝে গেছেন যে আপনার কোন সময়টায় কোন জিনিসটা কি পিকে থাকে আপনি তো বুঝে গেছেন কোথায় কি কি সময় দিতে হয় একটু ঠান্ডা মাথায় একটা কাগজে এটা লিখে ফেলেন লিখে ফেললে যেটা হবে আপনি তখন পেয়ে যাবেন যে অফিসের কোন কোন সময়টাতে আমি বেশি সময় দিব অফিসের সব সময়তে আমি সময় দেবো না এটাও বলে দিতে হবে বলে দিতে হবে মানে কি যে আমি যেমন যেটা করি আমি অফিসের মর্নিং মিটিং গুলি আমি দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা এই টাইমের ভিতর মর্নিং মিটিং গুলি রাখি তারপরে আমি একটা ব্রেক নিই আবার দুপুর বেলার হচ্ছে বিভিন্ন ইমেল ইত্যাদি হ্যান ত্যান যা যা চালাচালি করা এগুলো করি আবার বিকেলে তিনটা সাড়ে তিনটা থেকে আমি আবার একটা ফলো আপ মিটিং দিই আর যদি একদম অপারেশনাল কিছু স্টিল বাকি থাকে ঠান্ডা মাথায় কিছু কথা বলতে চাই সেটা হয়তো সন্ধ্যার পরে ইফতারের পরে গিয়ে আলাপ করে তো আমি তিনটা ভাগ করে নিয়েছি আমার মনে হয় আপনারাও ভাগ করে নিতে পারেন আমি হয়তো বস হিসেবে একভাবে ভাগ করতে পারি বাট আল বি অনেস বস হিসেবে বরং স্বাধীনতা কম কারণ বসকে প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের সাথেই বসতে হয় ডিপার্টমেন্ট নিজে কিন্তু নিজের টাইমিং ঠিক করতে পারে তো আপনি যে ডিপার্টমেন্টে কাজ করছেন আপনি ঠিক করে নেন কোন সময় আপনি কোন কাজটা করবেন এবং সেখান থেকে আপনি বের করে নেন যে কোন সময়টায় আপনি বাসার কাজ দিবেন না কাজ দিবেন ইত্যাদি 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 আমার কাছে মনে হয় এইটাকে ব্যালেন্স করা দরকার হচ্ছে এটা আমার হবে একটা মেজর কাজ এটা আমি নিয়মিতই করছি সেকেন্ড যে কাজটা আমার মনে হয় সবচেয়ে বেশি করা দরকার সেটা আমরা কেউ করি না সেটা হচ্ছে একটু হইলেও শরীর চর্চা করেন কিছু না দশ পনেরো মিনিটের জন্য যদি একটু একটু করেন তাও ঠিক আছে অনেক রকম অ্যাপস আছে হাজার একটা অ্যাপস থাকবে যেখানে সাত মিনিটের ব্যায়াম আছে আট মিনিটের ব্যায়াম আছে দশ মিনিটের ব্যায়াম আছে বারো মিনিটের ব্যায়াম আছে এস লং এস ইউ ডু আর লিটল বিট অফ এক্সারসাইজ ইউর বডি অ্যাকচুয়ালি গেটস ব্লাড সার্কুলেশন ব্লাড সার্কুলেশন যখন ব্রেনে হিট করে ইউ সার্ডেন ফিল পজিটিভ ইটস আর সিম্পল আস দ্যাট তো ডু আ লিটল বিট অফ ইয়ার আমি কোন সময় করি আমি করি ইফতারে আধা ঘন্টা এক ঘন্টা আগে আমি করি একদম বলেই দিলাম কেন মানে এখন তো ইফতার করতে হয় আর ইফতার না থাকলে আগে রেগুলার খানা দানার সময় যেটা করতাম সকালে উঠে ব্রেকফাস্টের আধা ঘন্টা এক ঘন্টা আগে করব আমার কাছে মনে হয় একটু এটা করা উচিত তিন নম্বর যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে মেয়েদের নিজেদের জন্য একটা জায়গা লাগবে এটা শুধু মেয়েদের জন্য না সবারই লাগবে এখন ছেলেদের নিজেদের জায়গা হচ্ছে স্পোর্টস চ্যানেল দেখা কথার কথা ছেলেদের নিজেদের জায়গা হচ্ছে একটা পাফ কথার কথা মেয়েদের নিজেদের জায়গা কিন্তু অন্য অনেক কিছু হতে পারে মেয়েদের জায়গাটা কোথায় তার নিজের কোন জায়গায় এটা একটু বের করে নিতে হবে এবং 
এই বের করাটা এমন ভাবার কোনো কারণ নাই যে বাচ্চারা বুঝবে না কিংবা আমার শ্বশুর শাশুড়ি বুঝবে না কিংবা আমার হাজবেন্ড বুঝবে না কিংবা আমার পার্টনার বুঝবে না বা ইভেন আমার অফিস বুঝবে না এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই আমি বললাম ওই যে নাম্বার ওয়ানে যেটা বলেছে আপনি সারা দিনটাকে একটু চকট করেন গত এক মাসে তো বুঝে গেছেন কোন সময় কি কি থাকে আপনি তো প্রি রোজা এবং পোস্ট মানে ডিউরিং রোজা টাইমিং গুলি বুঝে গেছেন আপনি সেখান থেকে আধাটা ঘন্টা সময় ব্যয় করেন মিনিমাম আধাটা ঘন্টা সময় ব্যয় করেন করে আমি সিম্পল কাজ বলি আধাটা ঘন্টার জন্য একটু ছাদে ঘুরে আসেন আকাশ কত সুন্দর হয়েছে আজকাল বৃষ্টি হচ্ছে কালকেও বৃষ্টি হবে বৃষ্টির পরে বিকেলের দিকে আকাশ খুব ঝকঝকে লাগে দেখতে ভাল লাগে যারা অফিসে কাজ করেন তারা শেষ কবে বিকালের আকাশ দেখেছেন চিন্তা করেন একটু ঘুরে আসেন ওই ঘুরে আসার সময় যদি মনে করেন যে একটু ফ্রেন্ডসদের সাথে আলাপ করতে যান করেন সপ্তাহে একটা দিন স্কুল ফ্রেন্ডস যাদের সাথে অনেকদিন ধরে যোগাযোগ হয় না আপনি অফিসে এত জুম মিটিং করছেন স্কুল ফ্রেন্ডসদের সাথে একটা জুম মিটিং করেন না খুব সুন্দর হবে দেখবেন স্কুল ফ্রেন্ডসদের সাথে জুম মিটিং করার পরে আপনার অলরেডি বয়স পাঁচ বছর কমে যাবে দেখবেন হঠাৎ করে স্কিনে গ্লো চলে আসছে ওয়াই বিকজ ইট 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 হিটস হিয়ার ইট 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 মেক্স ইউ হ্যাপি তো এই হ্যাপিনেসটা মেয়েদের এখন অনেক বেশি দরকার ওই যে বললাম শুরুতে ফ্রাস্ট্রেশন ওই ফ্রাস্ট্রেশনের জায়গাটাতে আপনি ডোন্ট লেট দ্য ফ্রাস্ট্রেশন ক্রিপ ইন নেগেটিভিটি তো আছেই সেটার ভিতর পজিটিভিটি বের করতে পারেন বাচ্চাদেরকে দিয়ে দেখেন বাচ্চারা কিন্তু লক্ষ্য করবেন বাচ্চারা যাদের বাচ্চা আছে তারা কিন্তু দেখতে পাবেন বাচ্চারা কিন্তু যত রাত্রি ঘুমাতে যায় রাত্রি দেড়টার সময় নেটফ্লিক্স থেকে ঘুমাতে যাচ্ছে কিন্তু সকালবেলা তার টিচার তাকে বলেছে দশটার সময় অনলাইন ক্লাসে আছে সে কিন্তু ঠিকই নয়টা পঞ্চান্নতে রেডি হয়ে কোনো মতে সে ঠিকই তাও ক্লাসের সঙ্গে বসে বাচ্চারা ভেরি অ্যাডাপ্টিভ এবং বাচ্চারা অ্যাডাপ্টিভ বলে তারা বেশি সুখী তারা জিনিসটাতে হ্যাপি থাকে আমার কাছে মনে হয় এই কাজগুলো করতে পারে তো তোমার প্রশ্ন ছিল লকডাউনে আপনি কি করছেন আমি যা করছি সেই জিনিসগুলি মোটামুটি আমি তোমাদের সাথে রিলেট করে আমি বলার চেষ্টা করলাম দুইটা ছোট প্রশ্ন আসছে একটা হচ্ছে ভাইয়া ডিউরিং দিস সিচুয়েশন হোয়াট উই ক্যান ডু আর উই ক্যান লার্ন ফ্রম হোম অ্যাজ উই রিসেন্টলি কমপ্লিটেড আওয়ার আন্ডার গ্রাড প্রোগ্রাম এইটার উত্তর আগে দিয়ে দিয়েছি যে এই মুহূর্তে কোন কোন স্কিলস এর দরকার হবে ইন্টারনেট রিলেটেড ডিজিটাল রিলেটেড সোশ্যাল মিডিয়া রিলেটেড দরকার হবে সাপ্লাই চেন রিলেটেড দরকার হবে এবং কমিউনিকেশন স্কিল রিলেটেড দরকার হবে এটা বলে এসছি এই লাইনে কাজ করতে পারেন আরেকজন বলেছেন হ্যালো ভাইয়া কেউ এইচআর এ মেজর করার পর সে ওই সেক্টরে জবটা করতে চায় তাহলে তার কোন কোন স্কিল গুলো ডেভেলপ করা উচিত এইটা মানে আপনি এইচআর এ থাকলে আসলে আমার কাছে মনে হয় ইন্টারপার্সোনাল স্কিল দেখা উচিত এইচআর এ সফট স্কিল গুলি কম থাকে মানে কম থাকে বলতে বেশি লাগে সেই তুলনায় মানুষজনের কম থাকে তো সফট স্কিল কিভাবে ডেভেলপ করবেন এটা একটা দেখা দরকার আর এইচআর এ সবচেয়ে বেশি যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আসলে কুটনামি শুনে হজম করে ফেলার একটা টেন্ডেন্সি থাকতে হবে ইউ হ্যাভ টু বি আ রিসিভার মানুষজন আসলে বলবে ও মুখে আমাকে এই কাজ করেছে তো মুখের এই জিনিসটা ভালো না কোম্পানি এটা কেন করতেছে বুঝতেছে না ইউ অ্যাজ এন এইচআর ইউ অলওয়েজ হ্যাভ টু লিসেন because if you are not listening you don't know what's happening around that's number 1 and number 2 hoche listen korar pore eta kebar hojom korte hobe kore abar ekhan theke filter out korte hobe kon ta kon ta amar leadership ke janate hobe ba na janate hobe ei jinish ta filter out korte hobe so ei balancing ta ektu shikhte hobe ar ei chhara arekta jeta ami khub missing dekhte pai seta hoche analytical approach ta thake na ei chhara subjective decision niye phele doya manobikota egular dik theke decision niye phele company jokhon juddhabosthay pore jay তখন সে দয়া টয়া বলে আর কিছু থাকে না তখন সে নাম্বার দেখতে চায় নাম্বার দিয়ে একটা ছেলে বা মেয়ের কিভাবে চাকরিকে প্রোটেক্ট করবে কিভাবে নাম্বার বেস দেখা যাবে যে সে কয়টা অর্ডার ফুলফিল করতে পেরেছে তার চাকরি তার বেতনের এগেনস্টে সে কত প্রোডাকটিভিটি দিচ্ছে এই জিনিসগুলি যদি এইচআর বের করে দেখাতে পারে সিইওরা আসলে এটাই জানতে যাবে সিইওরা এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে সিইও বলেন বোর্ড বলেন সবাই এটাই দেখতে যাবে নাম্বারটা জাস্টিফাই করে না এইচআর আজকে নাম্বার জাস্টিফিকেশনটা কম করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এইচআর সফট স্কিলে বেশি চলে যায় মানবিকতা দরদ্রতা এগুলোতে চলে যায় আমার কাছে মনে হয় এই অ্যানালিটিক্যাল স্কিল গুলিতে এইচআর এর থাকা উচিত আমার মনে হয় তুমি যে প্রশ্ন করেছো সে প্রশ্নের প্রায় সবগুলি দিয়েছি একটা ছোট পরামর্শ হচ্ছে অনেকদিন ধরে যদি মুভি টুভি না দেখা থাকে ওইটাও দেখতে পারো বাট আমার একটা রেকমেন্ডেশন হবে মুভি একলা তুমি না দেখে মুভিটা কি একসাথে কয়েকটা ফ্রেন্ডস মিলে দেখা যায় কিনা তাহলে যেটা করা যাবে তোমার জর্জ লুকাস ফিল্মের মতো
রোবটিক রোবটিক আমি বললে কতটুকু শোনা যাচ্ছে এটুকু শোনা গেল আর কি তিনি একলার সমস্ত কিছু করে উঠতে পারেন না তিনি অফিসও তাকে চালাতে হয় তো তিনি সবকিছু একসাথে ম্যানেজ করতে পারেন না যখন তিনি অফিসের জুমে বসেন তখন বাচ্চা চলে আসে যখন বাচ্চাকে অ্যাটেন্ড করতে চান তখন শাশুড়ি আম্মা বা শ্বশুর বলছেন আমার ওই জিনিসটা কি তৈরি হলো কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি এই জাতীয় সমস্যা হয় আমি প্রথম ঝামেলার জায়গাটা রিজলভ করে দিই সেটা হচ্ছে জুম যখন হবে ওয়েন ইউ আর ওয়ার্কিং ফ্রম হোম সেখানে ইন্টারাপশন আসবে এবং সেটা আপনার কলিগরা অ্যাপ্রিসিয়েট করে ইউ ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট আমার এখানে মাত্র আমার মেয়ে আসছে অন্যদের ক্ষেত্রেও এরকম বাচ্চারা আসবে আমরা ইনফ্যাক্ট এই কোভিড নাইনটিন এর শুরুতে আমরা একটা কাইন্ড অফ সেট অফ ইয়ে দিয়েছি এবং ই কমার্স এর মানে আমরা আমাদের কোম্পানিতে আমরা বলে দিয়েছি যে কিভাবে ওয়ার্ক ফ্রম হোম করা যায় ওয়ার্ক ফ্রম হোম এর প্রথম তিন চারটা টিপস এর ভিতর প্রথম মানে একটা টিপস থাকবেই যে ডোন্ট ওয়ারি আপনি বাসায় আছেন এবং আপনার আশেপাশে বাচ্চা থাকবে এবং বাচ্চা ইজ দি প্রায়োরিটি সুতরাং এখানে সে যদি এসে একটু একটু দেখতে চায় আম্মু কি করছো একটু দেখতে চায় অসুবিধা নেই সমস্যাটা হবে হয়তো যে বাচ্চা যদি বলতে চায় যে আম্মু তুমি এটার পাশাপাশি আমি একটু তোমার ল্যাপটপে গেম খেলবো এটা একটা ঝামেলা হইতে পারে তো সেটা এক একজন এক এক ভাবে ডিল করবে আপনি অ্যাজ আ মা এবং আপনি অ্যাজ আ ঘরের পার্সন কিভাবে করবেন এটা দেখতে পারে আমি একটা জিনিস রেকমেন্ড করি যে যদি ঘরের দরজা বন্ধ করে করতে পারেন একটা আইসোলেশনে করতে পারেন এটা ভালো আর আরেকটা করতে পারেন হচ্ছে বাচ্চা কোন সময় ব্যস্ত থাকে সেই সময়টাই আপনি কি মিটিং টাইম গুলো ফেলতে পারেন কিনা এটা একটা দেখতে পারেন তবে আবারও বলছি জুম মিটিং এ যখন থাকবেন বা তখন বাচ্চা এসে ইন্টারাপ্ট করবে বা ইভেন অন্য লোক আসে করবে বা ওই ওমর সানি যখন ভিডিও করছেন তখন পিছনে কাজের লোক এসে ঘর মুছে টুছে চলে যাচ্ছে ওইটা হইতেই পারে কিন্তু কোনো টেনশনের কিছু নেই সেকেন্ডলি হচ্ছে শাশুড়ি আম্মা ভার্সেস বাচ্চা ভার্সেস অফিস এটা কেমনে হ্যান্ডেল করবো এটা আমি কিছুক্ষণ আগে যেটা বলেছি যে আপনি একটু ঠান্ডা মাথায় বসে আপনার আপনি তো অলরেডি এক মাসের উপর হলো লকডাউনে আছেন তো আপনি কিন্তু রমজানের আগে এবং রমজানের ভিতর আপনার অফিসের টাইমিং টাইমিং বুঝতে পারছেন আপনি সেখান থেকে কয়েকটা পকেট খুঁজে বের করেন যে আমি অফিসকে কোন কোন সময়গুলিতে স্কেডিউল দিব বাচ্চাকে কোন কোন সময় দিব এবং কোন কোন সময় আমি প্যারেন্টসদের বা মুরব্বীদের বা বাসার অন্যান্য জিনিসপত্রকে দিব এটা একটু খুঁজে ফেলেন কোনো কোনো সময় হয়তো হবে যে আপনাকে অন্যদের আধা ঘন্টা এক ঘন্টা আগে হয়তো ঘুম থেকে উঠতে হবে হতে পারে আপনাকে আগে কাজ গোছানোর জন্য হতে পারে কোনো একটা সময় আপনার হয়তো সমস্ত কিছু বন্ধ করে দিতে হবে এবং ফ্যামিলিতে ওইটা একটু হয়তো বাইন তৈরি করতে হবে যে এই সময়টা আমাকে একটু সময় দিন আমাকে একটু গুছিয়ে নেই এটা একটু করতে হবে প্রথম প্রথম হয়তো কেউ কেউ একটু মন খারাপ করতে পারে তোমাকে খুঁজছিলাম তুমি কোথায় গেলা থৌ তোমার ল্যাপটপ একটু আসে আমার এই লবণটা চেখে দিয়ে যাও এরকম হইতেই পারে আই এম শিওর মানে মেয়েরা অসম্ভব ভালো ম্যানেজার আই এম শিওর তারা এটা ম্যানেজ করে ফেলতে পারে আমি খুব নিশ্চিত আমার কাছে মনে হয় বরং হেরে যায় হচ্ছে যখন ফ্রাস্ট্রেশনটাকে ধরতে দেয় ধুর আমি তো পারতেছি না এইটা যখনই আপনি দিবেন তখনই আপনি অর্ধেক হেরে গেলেন না আপনি পারছেন না এটা হচ্ছে আপনার প্রথম হেরে যাওয়া ডোন্ট লেট দ্যাট ক্রিপ ইন্টু ইউ বরং আপনি বলেন হ্যাঁ প্রবলেম আসছে 
এটাই রিয়েলিটি এটাই যুদ্ধের অবস্থা এই অবস্থা আমি কি করব এখন আমাকে এইভাবে চলতে হবে যুদ্ধ অবস্থায় লোকজন লাইট না জ্বালায় রাত্রে বেলা ডিনার করেছে না একাত্তর সালে করেছে তো একদিন দুই দিন না মাসের পর মাস করে গেছে করেছে তো একইভাবে আমরাও পারবো আমরা তো এখন তাও অনেক ধরনের ফ্যাসিলিটি থাকে তো পেরে যাবো কোনো অসুবিধা নেই আর হ্যাঁ এখনো তোমার কথা জর্জ লুকাস থেকে আসতেছে তোমার গলা মেয়ে রবটের মতো শোনা যাচ্ছে আপনি যেটা বলছেন যে আপনার নিজের ডেভেলপমেন্টের জন্য আপনি একটা কোর্স বা কিছু একটা করতে চাচ্ছেন আবার আরেক দিকে আপনার অফিসেরও কাজ আছে সেটা তো আপনার সময় লাগছে আমি তো প্রথমে বললাম টাইম ম্যানেজমেন্ট এর ইস্যুটা একটু ঠান্ডা মাথায় করে নিতে হবে টাইম ম্যানেজমেন্ট এবং ডিরেকশন ম্যানেজমেন্ট এই দুইটাতে মেয়েরা মাঝে মধ্যে একটু কাঁচা হয় এগেন আমি ছেলে মেয়ের ভিতরে তফাত করছি না বাট আমি বলছি যে মেয়েদের হয়তো ওখানে আগ্রহ কম থাকে এই জন্য তো টাইম ম্যানেজমেন্ট লেখাপড়া করা একটু নোট ডাউন করা নোট ডাউন করে করে আগানো এটা হয়তো অনেকে করে না আপনারা একটা জিনিস খেয়াল করবেন আপনারা যত মানে রাজনৈতিক পছন্দ অপছন্দ যাই থাকুক আমি নিজে রাজনীতি পছন্দ করি না কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক সময়ে যতগুলো লাইফ দেখছি আমার ক্রমাগত তার শ্রদ্ধা বাড়ছে আপনি লক্ষ্য করবেন তিনি কিন্তু নোট নেন বসে বসে ইজ আ পারফেক্ট সিইও ইজ আ পারফেক্ট সিইও তিনি কিন্তু বসে বসে নোট নেন এবং তিনি কিন্তু নোট নিয়ে পরের গুলিতে তিনি প্রিপেয়ার্ড হয়ে আসে প্রিপেয়ার্ড হয়ে যায় তো আপনিও এটা করতে পারেন নোট নেন নোট নিয়ে আপনার টাইম গুলিকে আলাদা করেন করে সেই অনুযায়ী আপনি জিনিসটাকে হ্যান্ডেল করেন আর আমার কাছে মনে হবে যে যদি আপনার এরকম হয়ে যায় অফিস না পার্সোনাল ট্রেনিং কোনটা যদি এরকমই হয়ে যায় তখন আমার মনে হয় কোনো না কোনো একটা আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে এটার কোনো উপায় নেই আপনাকে একটা না একটা তখন কম্প্রোমাইজ করতে হবে কোনো একটাকে আপনি কয়েকদিনের জন্য একটু স্লো দেন যে আমি কয়েকদিন পরে আমি এটাকে দেখবো এরকম করে আর একটা কোয়েশ্চেন এসছে যেটা ত্রিষা পাঠিয়েছে আই ওয়াজ এনাফ শিওর দ্যাট আই উইল গেট মাই প্রমোশন দিস ইয়ার বা ডিউ টু দিস সিচুয়েশন মে বি আই উইল নট গেট ইট হ্যাঁ শুড আই স্টিক উইথ দিস অর আই শুড অ্যাপ্লাই ফর ডিফারেন্ট কোম্পানি আমি ঠিক জানি না যিনি প্রশ্ন করেছেন তিনি কোন লেভেলে আছেন এন্ট্রি লেভেলে থাকলে জব এখনো পাওয়া যাবে যেতে পারে বলে মনে করতে পারি কিন্তু মিড লেভেলের একটু বেশি চলে গেলে এই মুহূর্তে আরেকটা নতুন জব খুঁজে পাওয়া কষ্টকর হবে আনলেস আপনার কিছু ওই যে বললাম অন ডিম্যান্ড স্কিলস আছে সেটা যদি না থাকে তাহলে নতুন চাকরি খুঁজে পাওয়া কষ্টকর হবে এক দুই হচ্ছে আপনি যে কোম্পানি ছেড়ে যে কোম্পানি মানে আরেকটা যে কোম্পানিতে যেতে চাচ্ছেন ওই কোম্পানিও কিন্তু যুদ্ধের ভেতরই আছে এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই যে সেই কোম্পানিতে জব কার্ড হয়নি বা সেই কোম্পানিতে খরচ কমানো হয়নি বা সেই কোম্পানিতে প্রমোশন ফ্রিজ হয় নাই আমার ধারণা আশি নব্বই শতাংশ কোম্পানিতেই প্রমোশন এবং বোনাস ফ্রিজ হবে বা কার্টিল্ড হবে সুতরাং এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই যে আপনি জাম্প করে অন্য কোম্পানিতে চলে গেলে সেই কোম্পানিতেও সিচুয়েশন ভালো হবে প্রথম হচ্ছে আদৌ জাম্প করার সুযোগ পাবেন কিনা এটা একটু ভেবে দেখার বিষয় আপনার যদি স্যালারি স্কেল এখনই বলে দিই আপনার স্যালারি স্কেল যদি প্লাস মাইনাস সিক্সটি সেভেন্টি থাউজেন্ডের উপরে চলে গিয়ে থাকে বা আপনি যদি মিড ম্যানেজারের লেভেল বা তার উপরে চলে গিয়ে থাকেন তাহলে ফাইন্ডিং আ নিউ জব উইল বি ডিফিকাল্ট ফর ইউ এটলিস্ট ফর দ্য নেক্সট ওয়ান ইয়ার ইট উইল বি ডিফিকাল্ট আর যদি আপনি একদম বেস লেভেলে থাকেন যে না পনেরো বিশ পঁচিশ তিরিশ হাজার লেভেলে আছেন ফ্রেশার হিসেবে আছেন আপনি সুইচ করতে চাইলে ইউ কিপ লুকিং বাট ডোন্ট লিভ দ্য কারেন্ট জব এরকম ভাবার কোনো কারণ নাই দেখুন কোম্পানিকে যদি একটা ফ্যামিলি হিসাবে চিন্তা করেন তাহলে এটা চিন্তা করতে হবে যে কোম্পানি কিন্তু আসলে একটা ফ্যামিলি মানে একটা ফ্যামিলি যেমন যুদ্ধে পড়লে বা একটা সমস্যায় পড়লে বা অভাব অনটনে পড়লে ফ্যামিলি সবার জন্যই কিন্তু সব দিক থেকে অল্প বিস্তর কাট করবে আপনি নিজের ফ্যামিলিতে কিন্তু যদি আজকে সমস্যায় যে পড়ছেন 
আপনিও কিন্তু আগে ঈদের দশটা জামা কেনার জায়গায় হয়তো একটা জামা কেনার চিন্তা করবে এবং সেটা সকল ফ্যামিলি মেম্বারের জন্য সত্য তো আপনি কোম্পানিকেও যদি সেভাবে চিন্তা করেন কোম্পানি কোনো না কোনো ভাবে জিনিসপত্রকে কার্টেল করার চেষ্টা করবে আপনি যদি নিজে কোম্পানির মালিক হইতেন আপনিও তাই করতেন সুতরাং এরকম ভাবার কোনো কারণ নাই যে জাস্ট বিকজ আমার প্রমোশন হবে না আমি কোম্পানিটা ছেড়ে দিয়ে আরেকটা জায়গায় চলে যাব নতুন পরিবারে যাওয়া গিয়ে খাপ খাওয়ানো মানে নতুন কোম্পানি থেকে গিয়ে নিয়ে সেখানে খাপ খাওয়ানো এটা কিন্তু আরেকটা যুদ্ধ সুতরাং আমার কাছে মনে হয় সেটা তখনই করবেন যদি একেবারেই মানে কি বলবো আনএভয়েডেবল মনে হয় এরপরের প্রশ্ন আসছে আমার ফাদার কারেন্টলি ফাইন্যান্সিয়াল সিচুয়েশন ইজ নট গ্রেট অ্যান্ড উই আর ফেসিং হিউজ ট্রাভেল মাই মাদার ইজ নট বিহেভিং ওয়েল উইথ এনি ওয়ান হোয়াট শুড আই ডু নাও আমি এটা আমার মনে হয় প্রথম বিষয় হচ্ছে আপনি যেটা বলবো যিনি এই প্রশ্নটা করছেন তাকে আমি প্রথম যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এটা ঘর ঘর কি কাহানি আপনার এরকম ভাবার কোনো নাই কোনো কারণ নেই যে এটা শুধুমাত্র আপনার এখানে হচ্ছে বিশ্বাস করে এটা এই মুহূর্তে তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ শতাংশ ঘরে নিশ্চয়ই হবে মানে আপনার একলার ঘর না আমি হয়তো ডেফিনেট কোনো পার্সেন্টেজ ফিগার দিতে পারবো না কিন্তু এটা হচ্ছে সবাই চাপে পড়েছে সবাই ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসে পড়েছে এবং সবচেয়ে সমস্যা হচ্ছে একদম উচ্চবিত্ত যারা তারা হয়তো প্রণোদনা কিংবা ঋণ নিয়ে বা তাদের সেফটি সেভিং থেকে তারা চলতে পারছেন একদম নিম্নবিত্ত যারা তারা লজ্জা লজ্জা সরমের মাথাকে হাত পাততে পারছেন মধ্যবিত্তরা সেটা পারছে না সুতরাং আপনারা এই ঝামেলাটায় পড়বেন আমার কাছে মনে হয় প্রথম যেটা কাজ করার চেষ্টা করেন বন্ধু বান্ধবদের ভেতরে একটু আলাপ করার চেষ্টা করেন অন্য অনেকেই এই ধরনের ঝামেলা করবে নিজের বেদনাটা যদি আরো কারোর সাথে শেয়ার করতে পারেন দেখবেন তখন একটু হালকা হবে এই হালকাটা নিয়ে তখন হয়তো আপনি নতুন পার্সপেকটিভ পাবেন জিনিসটা কিভাবে হ্যান্ডেল করতে পারে আর মায়ের মেজার যদি খিটখিটে হয়ে যায় মা বাবারা যত বয়স বাড়বে বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাদের খিটখিটে হওয়ার অধিকারও বাড়বে টেন্ডেন্সিও বাড়বে এখানে আসলে এটা এটা সত্য এখানে অ্যাভয়েড করার কিছু নাই তো এরকম একটা অবস্থাতে আমার কাছে মনে হয় মাকে কিভাবে খুশি রাখা যায় এটার একটা ব্যবস্থা করেন আমার মা গতকাল আমার উপর ভয়াবহ রাগ করেছে কিন্তু আমি তাকে একটা খুব ভ্যালিড একটা জিনিস দেখিয়েছি যেটা তার কাছে ভ্যালিড মনে হয়নি এখন ইটস আ ইস্যু অফ পার্সপেকটিভ এখন আমি যদি আম্মুকে সেটা নিয়ে আমি যদি আরো বেশি বুঝাইতে যাই তাহলে তিনি আরো রাগ করবেন সুতরাং আমার কোনো দরকার নেই বিষয়টা নিয়ে চুপচাপ থাকা আস্তে আস্তে সময় দিলে হয়তো সাইলেন্সে আস্তে আস্তে সময় সবকিছুকে ঠিক করে ফেলে একটু সাইলেন্ট থাকেন আস্তে আস্তে দেখেন জিনিসটাকে ঠিক করা যায় কিনা আরেকটা যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে মাকে কি ভিডিও চ্যাট করে অন্য দেশে সাথে একটু আলাপ টালাপ করিয়ে দিতে পারেন যাতে তার নিজের মনটা একটু হালকা হয় তিনিও তো বাইরে যেতে পারছেন না সেদিন স্বপ্নতে গেলাম একজন অপেক্ষিত ভদ্র মহিলা ক্রমাগত খিটখিট করেই যাচ্ছেন এটার দাম কেন তোমরা বেশি রেখেছো এটার দাম কেন আদা কেন তিনশো টাকা করে রাখছো তোমরা তো বড় কোম্পানি তোমরা তো অনেক কার্ড আচ্ছা স্বপ্নতে যে ছেলেটা বেচারা প্যাক করে দিচ্ছে ওই ছেলে কি আদা আসলে কোম্পানি কত টাকায় কিনেছে এবং আদা তিনশো টাকায় বিক্রি করবে নাকি একশো আশি টাকায় বিক্রি করবে এই সিদ্ধান্ত কি তার হাতে তার হাতে তো নাই কিন্তু তিনি এটা বলেই যাচ্ছেন এটা কেন বিকজ ওই যে ওনার ফ্রাস্ট্রেশনটা শি হ্যাজ টু স্পিক সামার সো ইউ ক্যান ট্রাই টু সি যে আপনার মা ওই ফ্রাস্ট্রেশনটা কোথাও লিক করতে পারেন কি না আরেকটা প্রশ্ন আছে ভাই আই নেভার গড ইন সাপোর্ট ফ্রম মাই হাজব্যান্ড অ্যান্ড ইন লস ফর মাই জব অ্যান্ড ইন দিস সিচুয়েশন অ্যান্ড হোম অফিস মেড দেম সুপার ফিউরিয়াস অ্যান্ড আস্কিং মি টু লিভ দ্য জব আমি এই জিনিসটা কাছে থেকে অনেক দেখেছি এবং এটাও অন্য প্রবলেমের মতোই অনেক ঘরেই আছে এটা ইভেন আমার আশেপাশের ভিতরেও আমি এটা দেখতে পাই এটা আপনার একলা ঝামেলা না আমি ইভেন এমনও দেখেছি যে হাজব্যান্ড শিক্ষক কিন্তু চাচ্ছেন না যে স্ত্রী চাকরি করুক হাজব্যান্ড নিজে ব্যাংকার কিন্তু চাচ্ছেন না যে স্ত্রী ব্যাংকিং এ কাজ করুক হাজব্যান্ড নিজে একটি এফ এম সিজি কোম্পানির সিনিয়র সেলস ম্যানেজার কিন্তু ওয়াইফ অলরেডি হয়তো একটা এভিপি পজিশনে পৌঁছে গেছেন সুতরাং তিনি চাচ্ছেন না যে জিনিসটা হোক কখনো হাজব্যান্ড চান না কখনো শাশুড়ি আম্মা চান না বিভিন্ন ধরনের থাকে আমি আপনাদেরকে একটা কথা সবসময় বলবো যে আজকে যা হচ্ছে আপনি পাঁচ বছর পরে গিয়ে যখন পেছন ফিরে তাকাবেন যে আচ্ছা কি হয়েছিল তখন দেখবেন ও আচ্ছা এত ঝামেলা ছিল হাসি পাবে আজকের সময়টা খারাপ সময় যাচ্ছে পাঁচ বছর পরে গিয়ে নিজেকে খারাপ সময়ের ভিতর ফেললেন ফেলবেন না আমি সবসময় মেয়েদেরকে বলবো ফিনান্সিয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবেন 
আমি আমার মেয়েদেরকেও বলি ইউ হ্যাভ টু বি ফিনান্সিয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমি বলছি না কারি কারি টাকা থাকতে হবে কিন্তু নিজের জীবন ইন্ডিপেন্ডেন্টলি চালানোর মতো অর্থাৎ বেসিক আবাস বেসিক খাওয়া এবং আমার বেসিক অফিস যাতায়াত এবং আমার বেসিক পার্লারের যা টুকটাক গ্রুমিং টুমিং লাগে এই চার পাঁচটা খরচ এর জন্য যা লাগে এই টাকাটা আপনি আয়ের পথ বন্ধ করবেন না অনেক ল্যাশেস আসবে অনেক কিছু আসবে আমি সবসময় মনে করি মেয়েরা মেয়েদেরকে কেন ধরিত্রী বলে জানেন কারণ মেয়েরা হচ্ছে অনেক কিছু নিতে পারে তারা অনেক কিছু গ্রহণ করতে পারে তা আমি মনে করি আপনাদের সহন ক্ষমতা অনেক বেশি ডোন্ট লেট দ্য ফ্রাস্ট্রেশন গেট ইউ রাদার ইস্যুটাকে কিভাবে হ্যান্ডেল করতে পারেন সেটা দেখেন হোম অফিসের জন্য যদি সবাই একটু রাগারাগি করে আপনি আলাদা করে দেখেন বিষয়টা কিভাবে ম্যানেজ করতে পারেন আদারওয়াইজ ইউ হ্যাভ টু চুজ টু ইগনোর এখানে কিছু করার নেই কিন্তু আমি প্লিজ করে বলবো আপনি কাইন্ডলি আয়ের পথ বন্ধ করেন না আর এখন যদি বন্ধ করেন আগামী তিন থেকে ছয় মাসে আরেকটা চাকরি পাওয়া খুব কঠিন হবে ভাইয়া হোয়াট শুড বি দা আইডিয়াল সিজিপি আই আপনি বানান লিখেছেন আইডেল সিজিপি আইডেল হবে না যিনি লিখেছেন আইডেল অর্থ হচ্ছে আইডিএল ই আইডেল অর্থ হচ্ছে অলস এবং আপনি আইডিয়াল বলতে চেয়েছেন আইডিই এল আইডিয়াল হবে যেটা অর্থ হচ্ছে আদর্শ আপনি বলতে চেয়েছেন আদর্শ সিজিপি হবে ফর আ ফ্রেশার এইটার কোনো সারেগামা নাই সামান্য কিছু কোম্পানি লাইক এনজিও লাইক বড় ব্যাংক লাইক কিছু রিসার্চ কোম্পানিস তারা হয়তো আপনার সিজিপি এ দেখে আপনাকে স্ক্রিনিং করে যে থ্রি পয়েন্ট ফোর সিজিপি এর নিচে অন স্কেল অফ ফোর থ্রি পয়েন্ট ফোর সিজিপি এর নিচে যারা আসবে সেই সিবি গুলো আমি সর্টই করব অনেক কোম্পানি আছে বাট আমার ধারণা এই কোম্পানির সংখ্যা হবে পনেরো পনেরো পার্সেন্ট প্লাস মাইনাস বেশিরভাগ কোম্পানি আসলে আপনার রেজুমিতে দেখার চেষ্টা করে এক্সেপশনাল কিছু আছে কিনা আপনার রেজুমিটা যদি কোনোভাবে স্ট্যান্ড আউট করে যে না তার এটা আসলে এক্সেপশনাল স্ট্যান্ড আউট করলে আমরা তাকে নিতে যাইব তো এখন ত্রিশাকে যদি আজকে আমি একটা ত্রিশার উদাহরণ দিয়ে বলছি কারণ সে উপস্থাপনা করছে সেই মেয়েটি যখন ইস্ট ওয়েস্টে পড়াকালীন সময়ে সে যদি নানান রকম এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করে থাকে ভার্সেস আরেকটি মেয়ে যে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করেনি কিন্তু তার সিজিপি থ্রি পয়েন্ট নাইন আমরা এমপ্লয়ার হলে দুজনকেই কিন্তু ইন্টারভিউতে ডাকবো এমপ্লয়ার হলে দুজনকেই ডাকা হবে ইউজুয়ালি আবার বলছি ওই দশ পনেরো পার্সেন্ট যে কোম্পানি আছে যারা সিজিপি এ দেখে ফিল্টার আউট করে ফেলে ওই কোম্পানি ছাড়া আর আমার মতো রিক্রুটার যদি হয় তাহলে আরো খারাপ কারণ আমি থ্রি পয়েন্ট নাইন সিজিপি এ দেখলে ওই 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 সিটা বাদ দিয়ে দিই আমি নেই না কারণ আমার থিবি হচ্ছে বেশি পড়ালেখা পোলা পায় আমার এই মুহূর্তে দরকার নেই স্টার্ট আপে দরকার নেই কেন কারণ স্টার্ট আপে ইউনিট মোর স্ট্রিট স্মার্ট পিপল মোর ফাইটার পিপল ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট ভেরি খুবই স্টুডিওস লোকজন হয়তো সব হয়তো সব সময় চাই না সব সময় বলছি না মানে হয়তো সব সময় চাই না কখনো কখনো চাই অ্যানালিসিস এর জন্য যাব অন্য জায়গা হয়তো যাবো না এই তো আমার কাছে মনে হয় না টু অ্যান্সার ইউর কোয়েশ্চেন দেয়ার ইজ নো আইডিয়াল সিডিপি একদম ট্রুথফুল রাদার ইউর রেজুমি নিডস টু শো দ্যাট ইউ হ্যাড আ ডিসেন্ট সিজিপি নাও what is a decent cgpa below 3.1 could be a non decent cgpa on a scale of 4 um so maybe to me 3.1 plus thakle 3.1 to 3.8 er bitor jaki chu thakbe that's pretty good enough uh, but it is more important je tumi tomar um, university life e notun notun kichu korechho kina uh, events korechho kina extra curricular activities korechho kina university te thakar shomoy kono project work korechho kina kothao রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট হিসেবে কাজ করেছো কিনা ওই জিনিসগুলি আমরা এমপ্লয়াররা বেশি দেখতে চাই সবগুলি আনসার দিয়ে ফেলেছি আই থিঙ্ক আনসার ডল বলো বুঝি নাই আমি কেন পারসেপশন আমি তোমাদেরকে এখনই বলি যারা ফ্রেশার তাদেরকে তুমি করে বলছি বিডি জবস যে 
at any given point of time uh, close to 70% of the jobs thake hocche fresher der jonno jekhane lekhai thake je experience thakle bhalo kintu fresher ra free to apply shudhu erokom eta ekta perception je apni entry level e executive chaichen kintu apni experience ache na 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 eta ekta ha onek company likhe but beshirbhag ami bolbo to mane eta ekta perception bd jobs e dhuke simply dekhben মানে ফ্রেশার আমি এটা বিভিন্ন ভার স্ট্যাটিস্টিক্যালি দেখিয়েছি যতগুলি ওপেনিং থাকে তার মোর দ্যান সেভেন্টি পার্সেন্টই থাকে হচ্ছে ফ্রেশার আর ওয়েলকাম কোনো অসুবিধা নেই এটা ভাবার কোনো কারণ নাই যে আসলে এটা আসে ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট এটা কোনো ব্যাপারই না আর আমার কাছে সবসময় যেটা মনে হয় যে চাকরি খোঁজার ব্যাপারটা নিয়ে আমরা অনেক বেশি কি বলবো মানে আমরা না আসলে জাতিগত ভাবে আর কিরকম একটু বুঝাই আমরা কিন্তু রবি অফিস থেকে নেমে আমরা ওই যে পিৎজার দোকানটা কি জানি মাঝামাঝি জায়গায় র্যাংস এর একটা বিল্ডিং এ আছে ইতালিয়ান একটা পিৎজার দোকান আছে ধরো যা গুলশান এভিনিউর মাঝামাঝি কোথাও আসবো আমরা কিন্তু রিক্সা নিয়ে আসি ঠিক না আমাদের রিক্সাটাকে হ্যাঁ কি আমরা হচ্ছে ওই রকম মানুষ যারা হচ্ছে যে বাসার ঠিক সামনে গেইটের ঠিক সামনে রিক্সাটা থামাইতে হবে সাইড করলে হবে না আমরা এইরকম তা আমি এটা বলার কারণটা হচ্ছে আমরা একটু অপেক্ষাকৃত আরাম প্রিয় জাত আমরা মনে করি চারটা ইন্টারভিউ দিয়েছি এতগুলি ইন্টারভিউ দিলাম আমাকে তো নিচ্ছে না আমি তোমাদেরকে একটা সিম্পল স্ট্যাটিস্টিক্স দিই অ্যান অ্যাভারেজ আমেরিকান ফ্রেশ গ্রাজুয়েট ফেসেস টোয়েন্টি সিক্স ইন্টারভিউস বিফোর ল্যান্ডিং হিজ ফার্স্ট জব অ্যান অ্যাভারেজ আমেরিকান গ্রাজুয়েট ফেসেস ছাব্বিশটা ইন্টারভিউ before landing his first job which also in 30% cases is a simple summer job erokom bhabar kono karon nai je bangladesh e ami mane tumi ami shobai ke boli bhaiya tumi 20 ta age interview dao tar pore eshe complain koro amar to kothao chakri hocche na acha second hocche interview nawar jonno amra gotanugotik bhabe bibhinno website e apply kori omok tomok apply kori eta apply korbo kono oshubidha nai একই সাথে আমার যেটা করা দরকার সেটা হচ্ছে আমার সারের কাছে যাওয়া দরকার নিশ্চয়ই আমার আমি চল্লিশটা কোর্স করেছি চল্লিশটা কোর্স এর ভিতরে আমার কি দশটা কোর্স স্যারদের সাথে আমার ভালো সক্ষতা হয় রে স্যারদের কি গিয়ে একটু জিজ্ঞেস করি না স্যার আপনার কি পরিচিত কোন স্টুডেন্ট আছে যিনি ভালো জায়গায় আছেন যার ওখানে আপনি মনে করেন আপনি আমাকে রেফার করতে পারেন অথবা আমি আমার ইউনিভার্সিটির বড় ভাই আপু তাদের কাছে যাই গিয়ে জিজ্ঞেস করি না আপু তুমি কি মনে করো কোথাও দিতে পারো নাও যখন ত্রিশার কাছে একটা ইউ মানে ইস্ট ওয়েস্ট এর মেয়ে বা ছেলে যখন রেজুমি দিবে সে যখন এটা এইচআর এ ফরওয়ার্ড করবে তখন কিন্তু এটা প্রাথমিক ফিল্টারিং এইচআর করেই ফেললো যে ঠিক আছে এই সিবিটা রেফারেন্স আসছে এমন না যে খুব হর্তা কর্তা রেফারেন্স মালিক পক্ষের রেফারেন্স এইসবও লাগবে না বেসিক আমার কলিগ একটা সিবি দিয়েছে আমার এইচআর ডেফিনেটলি যখন কলিগ একটা সিবি দিবে এইচআর কিন্তু সবসময় দেখবে সেটাকে সে রাখবে অ্যাটলিস্ট স্ক্রিনিং এর জন্য রাখবে সুতরাং আমাদের এরকম ভাবার কোনো কারণ নাই যে আমরা শুধুমাত্র বিডি জব যে অ্যাপ্লাই করবো আর কোথাও অ্যাপ্লাই করবো না রাদার আমাদের নেটওয়ার্ক খোঁজা উচিত এবং নেটওয়ার্ক খুঁজে খুঁজে তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করা উচিত আমি কোথায় দিতে পারি কোথায় দিতে পারি কোথায় দিতে পারি সেখানেও আবার আমাদের একটু ইগোতে লাগে আমি এটা চাইবো এটা কেমন ব্যাপার লজ্জা করছে ইত্যাদি সো আমি সেক্ষেত্রে আমার একটা ট্রিক বলি সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি গিয়ে বলবেন না যে আপু আমার তো আগামী ডিসেম্বরে শেষ হয়ে যাচ্ছে আমার একটা চাকরি দেন না এটা সব জায়গায় বলার দরকার নেই উল্টাটা এভাবে করা যায় যে ধরা যায় একটু হায়ার লেভেলে কেউ আছেন একজন এক্স বড় ভাই তাকে গিয়ে তার কাছ থেকে একটা সময় চাওয়া ভাইয়া আপনি কি পরামর্শ দিতে পারেন আমি ডিসেম্বরে এই জায়গাটা শেষ করব আমি এই এই জায়গায় আমার ইন্টারেস্ট এই এই জায়গায় আমি ভালো করতে পেরেছি আপনার কি মনে হয় আমার কোথায় যাওয়া উচিত বিষয়টা হচ্ছে নাইসলি বলা যে আই এম এভেলেবল ফর ডিপ্লয়মেন্ট ওই ভাইটা মানে ওই সিনিয়র ভাইটা যদি জেনে থাকেন যে তার কোম্পানিতে কোথাও অপরচুনিটি আছে তিনি বলবেন তুমি রেসিপিটা দিয়ে দাও আমি দেখি কি করা যায় আর যদি উনি জানেন যে না কোথাও নাই তখন উনি সরাসরি না বলবেন না 
উনি তোমাকে বিভিন্ন রকম পরামর্শ দিবেন এন্ড সেইখানে তোমার লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই উনি কিন্তু উনি নিজেও লজ্জা পাচ্ছেন তোমাকে না বলতে তো তুমি লজ্জা পাবে না বরং তুমি তার কাছ থেকে যেটা বের করবে সেটা হচ্ছে যে আচ্ছা ভাইয়া আপনি কি এরকম কোন একটা জায়গায় অফার রেফার করতে পারেন আমাকে তিনি আরো হয়তো তিন চার পাঁচটা জায়গায় রেফার করবেন গো টু দোজ থ্রি ফোর ফাইভ প্লেসেস আগে এইভাবে করেই চলবে আমার কাছে মনে হয় এখানে গিয়ে চাওয়াটার চাওয়াটার একটা স্টাইল আছে বললাম মানে সরাসরি চাওয়া ভাইয়া আমাকে একটা চাকরি দেন ভাইয়া আমার জীবন চলছে না ভাইয়া আমার ফ্যামিলিতে কেউ না আমার একটা চাকরি না হলে আমি চলবো না এটা এক ধরনের অ্যাপ্রোচ আর আরেক ধরনের অ্যাপ্রোচ হচ্ছে ভাইয়া আমি এইভাবে করেছি আমার রেজাল্ট এই করতে পেরেছি আমার ইন্টারেস্ট এরিয়া এটা আমার মনে হয় দেশ এই দিকে আগা গেছে আমার ধারণা ইন্ডাস্ট্রিটা এই দিকে আগাচ্ছে আপনি কি মনে করেন আমার কোন দিকে যাওয়া উচিত এটা কিন্তু ইজ আ মোর সফিস্টিকেটেড ওয়ে অফ অ্যাপ্রোচিং বাট আইদার ওয়েস যেটা হবে ইউ উইল গেট ইউ হ্যাভ টু বি প্রিপেয়ার টু হিয়ার সাম নো এবং না শুনলে মন খারাপ করার কিছু নেই বরং নাটাকে নিয়ে কিভাবে সেখান থেকে নেক্সট আর একটা লিড বের করা যায় এটা একটু বের করে নিতে হবে হলো চাকরি বাকরি নিয়ে কথা হয়ে গেল আর আপনি <laughs> ফার্স্ট হচ্ছে আপনাকে দেখতে হবে আপনার প্রোডাক্টে কি এবং আপনার কাস্টমার গ্রুপ কি আপনার প্রোডাক্টের জন্য কোন জিনিসটা ভালো এটা তখন আপনাকে দেখতে হবে এখন প্রোডাক্টের কাস্টমার গ্রুপের কাছে আপনি কিভাবে পৌঁছাতে পারেন আপনি কি বুস্টিং করে পৌঁছাতে পারবেন নাকি সিম্পল হোয়াটসঅ্যাপে অ্যাপ্রোচ করে পৌঁছাতে পারবেন বা ভাইবার মার্কেটিং করে বা এস মার্কেটিং করে বা ডিরেক্ট মার্কেটিং করে পৌঁছাতে পারবেন নাকি আপনি কল করে পৌঁছাতে পারবেন আরেকটা যেটা অ্যানালাইসিস করে ফেলা দরকার আপনার এইটটি টোয়েন্টি রুলটা বের করা দরকার উইচ 20% of the customer are giving you 80% of your business so ekhon jehetu kharap shomoy ei kharap shomoy ta ke oi 20% customer ke apni retain korar servicing korar tader kach theke apnar byabsha ber korar ekta steps nite hobe ekhon seta korar jonne tokhon depend korbe je tader kache jawar best upay ki again ami ki boost korbo naki korbo na এমনিতে ইন জেনারেল আমরা যেটা বলি যে যদি আপনি মনে করেন যে আপনার প্রোডাক্ট এই মুহূর্তে চলবে তাহলে দিস ইজ নট দ্য টাইম টু ডিক্রিজ ইউর মার্কেটিং স্পেন্ড ইউ উইল ইউ শুড বি প্রুডেন্ট অ্যাবাউট ইউর মার্কেটিং স্পেন্ড বাট ইউ শুড নট ডিক্রিজ ইট অর ইউ শুড নট কারটেল ইট বিকজ এই সময়টা আপনি যদি মনে করেন যে আপনার প্রোডাক্ট চলবে আপনি যদি মনে করেন আপনার প্রোডাক্ট চলবে না তাহলে ডেফিনেটলি মার্কেটিং স্টপ যদি আপনি মনে করেন যে না আমার হাতে কিছু কিছু প্রোডাক্ট আছে কথা কথা মেডিসিন আছে একজন প্রশ্ন করেছিলেন মেডিসিনের ব্যবসা কি চলবে কিনা হ্যাঁ চলবে কিন্তু মেডিসিনের ব্যবসা করতে গেলে আবার লাইসেন্স লাগে এটা একটু দেখে নিয়ে সো মেডিক্যাল আইটেমস এর যদি চলে পিপি এটা এটার আপনার কাছে ভালো স্টক আছে এটসেট্রা এটসেট্রা আপনি বুস্টিং করেন কোনো অসুবিধা নেই প্রশ্নটা ছিল যে আমি কি বুস্টিং করবো কি করব না টাকা খরচ করব কি করব না সেটা এগেইন নির্ভর করবে প্রোডাক্ট কাস্টমার গ্রুপ কাস্টমারের কাছে আপনি কিভাবে পৌঁছাতে পারেন যদি আপনি মনে করেন যে না আমাকে ম্যাস বুস্টিং করলে আমার আসলে কাজটা হবে ডোন্ট ডোন্ট হেজিটেট গো হেড উইথ ম্যাস পোস্টিং বাট তার আগে আমি আবারও বারবারই বলবো এইটি টোয়েন্টি রুলটা একটু দেখে নেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট কাস্টমার যারা আপনাকে এইটি পার্সেন্ট রেভিনিউ দিব ওদের কাছে কি বুস্টিং করে পৌঁছাতে পারবেন নাকি ওদের কাছে আপনি ডাইরেক্টলি অ্যাপ্রোচ করে পৌঁছাতে পারবেন সো সেইটা দেখে সেই অনুযায়ী আপনার স্ট্র্যাটেজিটা ঠিক করতে হবে তারপরে সেই স্ট্র্যাটেজিতে কোনো কার্পণ্য করবেন না সেটা ডেফিনেটলি আপনাকে ফুললি দিতে হবে ঠিক আছে থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ ভাইয়া আচ্ছা আর একটা লাস্ট একটা क्वेश्चन করি আপনাকে সেটা হচ্ছে জব रिलेटेड ইয়াতে সো স্টার্টআপে যদি ক্যারিয়ার শুরু করি আমি সেই ক্ষেত্রে আমার ক্যারিয়ারটা আসলে যেমন আপনি তো কর্পোরেট থেকে শুরু করেছেন সো আপনার একটা কর্পোরেট থেকে স্টার্টআপ বাট আমি যদি স্টার্টআপ দিয়ে শুরু করি সেই ক্ষেত্রে আমি কি ল্যান্ডিংটা আমি কর্পোরেটে করতে পারবো কিনা বা স্টার্টআপে আমি স্টিক থাকলে আসলে খুব ফাস্টার গ্রোথ আমার হবে কিনা 
স্টার্ট আপ কোম্পানিগুলি হচ্ছে হাই রিস্ক গেম এখানে কোম্পানি যদি ভালো হতে পারে ধাম ধাম করে বাড়বে কোম্পানি যদি দুই তিন বছর পরে গিয়ে আর ইনভেস্টাররা টাকা না দেয় কোম্পানি যদি না চলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ডুমড হয়ে যাবেন তখন আপনাকে এদিক সেদিক চাকরি করতে হবে বাট স্টার্ট আপে আপনাকে আপনার ব্যক্তিগত গ্রোথ স্টার্ট আপে যত দ্রুত হবে বেশিরভাগ জায়গায় তত দ্রুত হবে না আবার অন্যদিকে কর্পোরেট ক্যারিয়ারে হয়তো আপনাকে হাত খুলে কাজ করতে দেবে না যেটা স্টার্ট আপ করতে দেবে আপনি কর্পোরেট ক্যারিয়ারে হয়তো আপনি মানে সেরকম স্পিরিটেড লাইক মাইন্ডেড ইয়াং কলিগ পুল পাবেন না বা বস পাবেন না স্কুল বসেস পাবেন না যেটা হয়তো স্টার্ট আপ দিবে বাট সেখানে আবার একটা স্টেবিলিটি পাবেন সেখানে আপনি কিছু না করলেও বছর বছর পাঁচ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট করে বেতন বাড়বে কিছু না হলেও চাকরির একটা মোটামুটি নিশ্চয়তা থাকবে এখন আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন কোনটাতে যাওয়া উচিত আমি বলবো দুটোই ভালো কোনোটাই খারাপ না মানে আপনি কিন্তু ফার্মের মুরগি দিয়েও পোলাও রাঁধতে পারেন আপনি কিন্তু দেশি মুরগি দিয়েও মোরগ পোলাও রাঁধতে পারেন দুটোতেই মোরগ পোলাও খেতে খারাপ হবে না হ্যাঁ দুটো টেস্ট হয়তো দুই রকম হবে বাট দুটোতেই পেট ভরবে দুটাই খেতে ভালো হবে নাথিং টু মোর ইউ ক্যান হ্যাভ ইট সো ইস্যু হচ্ছে যে এটা আসলে কাকে কোনটা শ্যুট করে আপনি যদি মনে করেন যে না আই ওয়ান্ট টু টেক আ রিস্ক আই ওয়ান্ট টু প্লে মাই লাইফ অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু ডেভেলপ মাই সেলফ অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ আ ভেরি স্টিপ অ্যাডভেঞ্চারাস ক্যারিয়ার ইউ গো ফর স্টার্ট আপ আর যদি আপনি মনে করেন যে না আমি ভাই এত বড় রিস্ক টেকার না আমি একটু নিজে নিজে থাকি নিজের মতো থাকি ইউ গো উইথ কর্পোরেট জব নো প্রবলেম স্টার্ট আপ থেকে কি কর্পোরেটে যাওয়া যায় কি না আমি নিশ্চিত যাই আমি অসংখ্য মানুষকেই দেখেছি যারা স্টার্ট আপে কাজ করছিল সেখান থেকে তারা গ্রামীণ ফোন বা উমুক বা তুমুক বড় কোম্পানিতে গিয়েছে এটাতে কোনো সমস্যা নেই আবার কর্পোরেট থেকে স্টার্ট আপে আসা যায় কিনা না সেটাতেও কোনো সমস্যা নেই বরং কর্পোরেট থেকে আসলে স্টার্ট আপরা অনেক ক্ষেত্রে অনেক বেশি ওয়েলকাম করে সুতরাং এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই যে এক জায়গা থেকে কি আরেক জায়গায় যেতে পারবো না পারবো যেই ধরনের ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি একটু লিমিটেড হয়ে যান সেই ইন্ডাস্ট্রিগুলি কোনটা আমি এখনই বলে দিচ্ছি সেগুলো হচ্ছে ফর ইনস্ট্যান্স ওষুধ ইন্ডাস্ট্রি ওষুধ ইন্ডাস্ট্রির লোক সবসময় ওষুধ ইন্ডাস্ট্রি বা ওষুধের ডিগ্রি আছে ফার্মাসি ডিগ্রি আছে এরকম লোক খোঁজার চেষ্টা করে তারা কিন্তু একটা জেনারেল বিবিএ গ্রাজুয়েট কে নেওয়ার আগে তারা একটা ফার্মেসিতে ব্যাচেলার্স করা এবং তারপর একটা এমবিএ করা ওই লোককে নিতে তারা বেশি আগ্রহী থাকবে সো ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি একটু লিমিটেড এখানে একটু হয় এরকম অল্প কয়েকটা দেখবেন ডোনার এজেন্সিগুলি মাঝে মাঝে একটু স্পেশালি মিড লেভেলে গেলে তারা ডোনার এজেন্সি ব্যাকগ্রাউন্ডেরই লোকজন চায় আগে অন্য কোন এজেন্সিতে কাজ করেছে আগে অন্য কোন এনজিওতে কাজ করেছে কিনা দূতাবাসে কাজ করেছে কিনা এগুলো দেখার চেষ্টা করে আর কি তো এরকম অল্প কিছু ইন্ডাস্ট্রি আছে যারা একটু স্পেসিফিক চুজি সেখানে হয়তো তারা স্পেসিফিক ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড ব্যাকগ্রাউন্ড কিংবা একাডেমিক খোঁজার চেষ্টা করে আদারওয়াইজ বেশিরভাগ ইন্ডাস্ট্রি মোর অর লেস এখান থেকে ওখানে যাওয়া যায় খুব বেশি সমস্যা হয় না তারাও জানতে পেরেছে ইভেন মেন্টাল হেলথ নিয়ে যেটা করার আসলে যেটা হয়তো একটা সেক্রেটারি কাছে যাওয়ার কথা বাট বিং আসেন এক্সপিরিয়েন্স পার্সন আপনি যেভাবে সুন্দর করে জিনিসটাকে গুছিয়ে বলেছেন কিছু কিছু সবকিছু বাট আই এম থ্যাঙ্কফুল যে কোনো কঠিন প্রশ্ন আসে নাই আমাকে খুব একটা বেশি ঝামেলায় পড়তে হয় না তৃষা থ্যাংক ইউ ফর ইউর এক্সেপ্ট ফর দ্য রোবটিক ভয়েস উইচ ওয়াজ অলসো অ্যান ইন্টারেস্টিং ইন্টারাকশন থ্যাংক ইউ ভালো সঞ্চালনার জন্য আমাকে যদি কেউ কখনো অ্যাপ্রোচ করতে চান অবভিয়াসলি আপনারা তো আমার ফেসবুক আইডি দেখতেই পাচ্ছেন আমি এমনিতে ফেসবুকে আলভি অনেস্ট আমার 
আমার লাইফের ডি ক্লাটার করার একটা ফিলোসফি আছে এটা বলে দিয়ে শেষ করার আগে যে আমার লাইফে শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ এবং এস এম এস ছাড়া আর কোনো কিছুর নোটিফিকেশন অন করা নেই আর কোনো কিছুর নোটিফিকেশন অন করা নেই সুতরাং আমি ফেসবুক এবং মেসেঞ্জার কম দেখি তবুও আপনারা যদি অ্যাপ্রোচ করতে চান আপনারা ড্রপ করতে পারেন আমার একটা ফেসবুক পেজ আছে সেখানে আপনি দিতে পারেন আমি ডেফিনেটলি সময় মতো যে কোনো প্রশ্নের জন্য আই উড বি হ্যাপি টু কাম ব্যাক আমার মনে হয় তিতলি অনেক ভালো কাজ করছে যে বিভিন্ন লোকজনকে নিয়ে এসে গ্রুপের সবাইকে একটা কিছু দেওয়ার চেষ্টা করছে আর আমি বারবারই যেটা বলবো দেখেন আমরা যুদ্ধের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি কিন্তু এই যুদ্ধটা নিয়ে এখন মন খারাপ করার কিছু নেই এই কোভিড নিয়ে কয়জন লোক কোথায় মারা গেল না মারা গেল ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট ভ্যাকসিন কোথায় হইলো না হইলো আপনি এগুলো নিয়ে যত পড়ালেখা করবেন আমার কাছে মনে হয় এই একটা পড়ালেখা আমি করতে মানা করব অন্য সব পড়ালেখা করেন এই একটা পড়ালেখা করতে মানা করব কারণ কে কি বললো কোন চীনের কোন প্রফেসর কি বলেছে কোন জাপানের কোন রিসার্চ অ্যানালিস্ট কি বলেছে বাংলাদেশের কোন ডক্টর কি বলেছে ডোন্ট পে এনি হিট টু ইট ট্রাস্ট মি ডোন্ট পে এনি হিট টু ইট রাদার ওই আপনার বান্ধবীরা আপনাকে বলেছে ছয় সিজনের ছয়টা শাড়ির বিজ্ঞাপন দিতে আপনি ছয়টা শাড়ির বিজ্ঞাপন দেন ওইটাতে মন খুশি হবে বুঝছেন ডোন্ট গেট সাকড ইন টু দ্য নেগেটিভিটি রাদার এটাকে মেনে নিন মেনে নিয়ে লাইফটাকে একটু ম্যানেজ করেন মেয়েরা ভালো ম্যানেজার ভেরি গুড ম্যানেজার সো আই এম শিওর আপনারা এটা সুন্দর করে ম্যানেজ করতে পারবেন হ্যাঁ থ্যাংক ইউ এই যে আপনি বললেন এটার সাথে একটু রিলেট করে বলি যেমন আমরা যেটা করছি গ্রুপের মধ্যে এই যে লকডাউন পিরিয়ডটা আমরা খুব ভালোভাবে কাজে লাগাচ্ছি ইন এ সেন্স যখনই গ্রুপে কেউ কোনো কোর্স দিতে যাচ্ছে কোভিড নাইনটিন নিয়ে উই আর নট এক্সেপ্টিং এবং ম্যাক্সিমাম টাইমে সবাই পজিটিভ জিনিসপত্র দিচ্ছে কে কি রান্না করেছে আজকে নতুন কি শিখেছে একটা কোর্সের পিকচার দিচ্ছে কোর্সের সার্টিফিকেট আপলোড করছে ওরটা দেখে আবার আরো দশজন লিখছে আমি কিভাবে শিখবো আমাকে লিংক দাও তারপর সে আবার লিংক দিতে সে শিখে আবার সে আপলোড করছে অ্যান্ড উই আর মেনটেনিং ছোট ছোট ওই যে ম্যাসেঞ্জার গ্রুপ টাইপের যেখানে হচ্ছে আপনার সবাই মিলে একসাথে मजा निजे शुनेटर ভেরি গুড কিপ আপ দ্য গ্রেট জব সবাই ভালো থাকবেন রমজানে রোজা রাখুন এবং নিজের যত্ন নিন বারবারই বলছি নিজের যত্ন নিন আপনি নিজে ঠিক না থাকলে কিন্তু আশেপাশে সব ভেঙে যাবে নিজের যত্ন নিবেন দোয়া করুন ভাই আমাদের সবার জন্য এন্ড আপনার আপনার জন্য আপনার দুটো লাভলি কিন্ডার জন্য এবং ভাবির জন্য বাসের সবার জন্য অনেক অনেক দোয়া এন্ড থ্যাঙ্কস টু देम অ্যাজ ওয়েল যে আপনাকে এতটুকু সময়ের জন্য টিকির জন্য অ্যালোকেট করতে দিয়েছেন थैंक यू সো মাচ ভালো থাকবেন but uh, thank you so much thank you everyone apnar shomoy diyechen dekhi ashole eto interaction hoyeche bhaiyar sathe ebong apnara jara amake age question diyechen taderke onek thank you and don't forget to uh, watch tomorrow show because kalke ami abaro bolchi kalke thakte hocche abroad study niye i hope eta onek joner kaaje ashbe karon onek jon group e already bolechen tara abroad study korar jonno ki ki kora lage ota jante chaachen to shobar jonno inshallah doa roilo amar jonno shobai doa korben assalamu alaikum bhalo thakben